Isang magandang hapon sa ating mga kapatid. Welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radio, ang kakampi ng mga inaapi. Ngayon po ay June 7, 2019, Friday po. Ako po si Leslie Ordinario at syempre babati na po ang ating nag-iisang action man ng ating public service na si Idol Rafi Tulfo. Bakit meron kang binabasa? Ay, wala po. Hindi po yan totoo. <laughs> Nagkikita ka. Oh, Ay, sorry. Ulitin oh, po natin. <laughs> hindi na, okay na. Kasi uh, habang wala pa raw si Shari, at uh, galing ho siya sa field uh, kailangan siya muna magpinsit para, para kay Shari okay, sige, anong una nating kaso? okay po, ngayon po para po sa ating sumbong at aksyon okay. uh, nandito po sa atin si Lola Lina Jackson, 81 years old po ang reklamo po ni Lola ay ang taong nakitulog po sa kanyang, ah, ito na po kwento. si Lola ayan, sa kanya po na gusto niyang mapaalis po Merong taong, nakit, one day, mm-hmm. may dumating na tao, kung tama pagkakakwento sa akin ni uh, Odette at saka ni Carol, may nakitulog. Pwede ba makitulog? Sabi niya, of course, sige. Mm-hmm. Magandang loob si Lola. Si Lola. E ngayon, nagising na yung tao after so many years at ayaw na umalis. <laughs> <laughs> Ayos, no? <laughs> Ang galing, ano? Uh, Instant. Lola, Lina, magandang hapon po, madam. Magandang hapon po. <laughs> so, Itong si Mercedita Orbita Orbia, ano ito? Kamag-anak? Kaibig- kaibigan? Kakilala? Hindi po. Hindi yung Karlo, no? lang siya. Kaibigan ko. Hindi naman siya masyado kong kaibigan. Hmm. Nag- nagpunta lang po sa sabahay. Na, Nay, pwede ba ako makitulog? Sabi oh. ko, bakit? Kasi wala akong matulugan eh. Iaawa naman ako. Maawain naman ako. Sabi ko, sige, tulog lang. Tapos, sa huli na, Tiloko niya pala ako. Ilang taon na po siya natutulog sa bahay Tatlong ninyo? Tatlong taon na po. Hindi na nagising. Sana hindi na siya nagising. <laughs> Sleeping beauty po, Lola. Tatlong, Tatlong taon na po. Tatlong taon na siya nakitulog sa bahay. Ayaw siya mag-alis. Napaalis Nakikitulog po. sa inyo tapos nakikain pa. Mm-hmm. Libre tulog, libre kain. Oo, pinapakain oh, ko rin. Walang trabaho? Wala. Yung trabaho niya daw, may trabaho siya, pero hindi naman parang trabaho niya sa City Hall. Yung nag-ano siya sa loob, may mga ano siya, pletcher. Ano po? Pletcher siya sa pletcher? City Hall. Oo. Okay. Hindi. Uh, gusto kasi palayasin na ni Lola. Opo. So ayaw nang lumayas, ayaw na umalis. Nasarap pa na dun magstay eh. Nasarap pa na matulog. So... Sinasabihan niyo po, Lola, na umalis ka na at mag-impact ka na, ayaw. Ayaw. Inukupan na niya yung isang kwarto siguro doon. Paano pagkasabi niya, Lola, kapag sinasabihan niyo siya na, oh, pwede ba, eh, mag-vacate ka na, o pwede ka nang umuwi sa inyo kung saan ka man galing. Anong sinasabi niya sa inyo kapag sinasabihan niyo siya na umalis na? Ayaw niya umalis kasi kaya-kaya niya po ako, ipinaperma niya po ako ng... Ayaw ko sabi ko magperma, tinatago ko kamay ko, dinudukot niya, papermahin niya ako. Ano Kasi hindi man ko marunong magsulat, hindi ko marunong magbasa. Ah, so pinapapirma ko kayo? Oo. So ang ginagawa ni nanay, pinapatamark niya ako. Pero pinipilit ko unin. Hindi man ko marunong magbasa, hindi ko marunong magperma. Hindi ko marunong magsulat pangalan ko nga eh. Okay, sinong kasama niyo po Lola sa bahay niyo? Yung kapatid ko rin matanda. Pareho kayo mga... Kasi yung anak ko... Umalis. Kaya galit sa akin. Anong pangalan po nitong ano, si Mercedita Urubia? Sa City Hall siyang tatrabaho? Di nga sa City Hall siyang tatrabaho. Wala daw sa tanang ano, pitcher siya eh. Ah, teacher? Bilit, ano, pit, ano, pitcher niyong naga... May mga tao siya nga ginaano, naga... Naga-assist po? Oo. Sa, laba, sa ano lang, sa taas. Mm, taga ano lang, taga ayos lang po ng mga tao. Mm, hindi naman taga ano sa City Hall na ano, basta assist, assist may ano sa tao nga ginaano. Ah, Sharet. Mm. Okay. Akagawat Edwin Zambrona, Barangay 905, Santa Ana, Manila. Magandang hapon po, Kagawad Zambrona. Yes, sir, rapi pa. Kagawad, andito po si uh, Lola Lina Hoxon, 81 years old. Opo. Ah, uh, Isang araw, meron daw pong dumating sa kanya na isang babae na nangangalan mm-hmm. Mercedita Orobia 
at makiusap Opo. kung pwede makitulog sa kanya. Kasi wala rin matutulugan. Pumayag naman ito si Lola dahil mabait ito, nagmamagandang loob. Eh, Opo. pagkalipas po ng, tatlong, ng dalawang taon, andun pa rin po, nasarapan ng tulog, ayaw na pong bumangon, ayaw na pong umalis. <laughs> eh ngayon gusto pa siyang papirmahin, siguro doon sa papirma sa kanya, palalabasin na siya yung may-ari ng bahay, buti na hindi pumirma si Lola. Now, kagawad, pwede ba sa palitan, palayasin na natin tong si Orobia? Uh, Magayang sir, uh, hindi ko po medyo mahina po eh. Palayasin na po natin tong si Orobia, itong nakitulog sa kanya. Uh, kasi po sir, ang pagkakaalam ko po dyan, dahil matagal na kong hinahandle dito sa kaso nila dyan, parang nasa korte po yung kaso nila eh. Sana natanong niyo po si nanay, nasa korte po eh. Nagkahablahan uh, po sila eh. Wow. Mm. Wow. Opo, at uh, in fact, uh, if I'm not mistaken, eh, nanalo pa po yan si Orobia. Dahil nga po, basangayon doon sa papeles, firmado yun, yun, yung si Lola, si, si nanay. Kumari ko nga ho yan eh. Uh, hmm. Firmado siya with, together with the witnesses. In fact, um, nasa korto papilis po yung kaso nila. Ipakita nung lang din po kay nanay Lina, kay Marilina. Aray, ang sakit. Naku. O yun po ang nangyari po. Kaya as of the moment po, nasa, if I'm not mistaken po, korto papilis na po ata sila eh. Okay, so Lola... Sorry, ah, andito na kami, po ata, sir. Eh. Andito hindi na kami po ata, pwede si makialam, si... Lola, kasi ito po ay na nasa korte na pala at nasa court of appeals. Ito ang pinakamasakit. Nagmagandang loob ka sa isang tao ngayon. Yung tao na binigyan mo ng pagmamagandang loob, bandang huli, ikaw pa mapapalayas. Ikaw pa ang lumitaw dito na mapapalis sa bahay mo. Ano pong lumilitaw doon po sa demandahan, kagawad? Ah, uh, paki ano po kay ano pero alam ko po parang nanalo pa ho diyan si Orobia. Ano nga po, ano pong contention ni Orobia sa korte? Ano pong sinasabi ni Orobia sa korte? Kasi po, uh, kumbaga sa ano po eh parang maliwanag ho yung uh, kung merong umanoy, uh, didopsil na ginawa si nanay at eh, mayroon pong notaryo, may witnesses, may witness po may sa kasunduan na yon. Parang ganoon ho eh. So lola, nabayaran po kayo ni Orobio. Magkano po binayad sa inyo? Ito ko lang po sana sa makaalis, sir. Hindi, pero may, mayroon pong binayaran sa inyo, si Robio. May binigay pong pera sa inyo. Ha? May binigay pong pera sa inyo, si Robia. Uh-huh. Meron po. Ano yun? Meron po kasi ang pinapalitaw ni uh, Robia sa korte. Oo. Uh-huh. Siya raw po ay nagbigay uh-huh. ng pera. Uh-huh. May binigay pong pera sa inyo. Oo, oh, binigyan niya daw ako ng 200,000. Wala man ko may natanggap. Hindi, wala man sa binigay sa akin. So, eh, meron daw po mga witnesses. Oo. Uh-huh. Uh-huh. Meron. May natanggap kayong pera? Wala. Andiyan niya sa ano, kasama ko ngayon nga yung Hindi, may natanggap nakakita. pa kayong pera? Wala. Meron? Hindi, uh-huh. dito kasama ko. Hindi, pero, naku, talagang ano, si Lola, dapat mayroong magaling na abogado. So, may natanggap po kayong pera na 200,000? Wala po, wala po. Yun. Alam mo, kagawad. Kagawad. Yes, idol, yes, sir. W- wala bang nag-assist kay Lola sa korte? Wala, hindi nyo ba siya binigyan ng abogado? Nangalim po, nangalim po. <clears throat> hindi, kasi, sir, mukhang si Lola, eh, yeah, dahil sa kanyang yeah, katandaan siguro, mabagal siyang sumagot. Opo, so, opo. madali hong manip- ma- 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 pamanipula itong si Lola. Opo, opo. Siguro nga po. She will all easily be manipulated, taken advantage opo. of, dahil sa kanyang edad. Opo. Akala ko ba kumara niyo po siya, sir? Sana, sir, eh, yes, malaman niyo po yung sila, sitwasyon. Ako nga po yung nagpa-appeal sa kanya. Eh. Sabi ko, i-appeal nga po nila. Kasi ah. kung nung lumabas yung desisyon, sinabi niya, pare, natalo ko. Sabi ko, paano po kayo natalo? Eh kasi ganito, dinig na ko po yan. Sabi ko, i-appeal niyo po bago ko mag-final yan. Lola, sinong abogado niyo? Eh? Sinong abogado niyo? Ano, ano yan? May Makita abogado mo? po ba kayo? May abogado nanay? po kayo? Oo. Sino, Sino po? Sino po? Ano, nang... Doon sa... Kawawa Ay, naman po si Lola. Okay Et, po. Ito po yung masakit eh. Um, nagmagandang loob ka na pinatira mo sa bahay mo, bandang uli, ikaw pang mapapalayas. Okay, pero since nasa court ito, Lola, wala kami magagawa. Ang matutulong ko lang po, Lola, bibigyan ko kayo ng abogado. Ako ang magbibigay sa inyo ng abogado mm-hmm. para, para tingnan po natin. kung ano talaga ang sitwasyon mm-hmm. sa kasong yan at para mailaban, lalo pat ngayon nasa court of appeals. So, ibig sabihin, natalo na ako kayo sa RTC. So, sa court of appeals na po ngayon. 
pagkatapos pa ng Court of Appeals, aakit pa po yung Supreme Court. Meron pa naman. So, siguro, Lola, mahina yung abogado ninyo. Okay? Uh, pinagsamantalahan yung katandaan ni Lola sa nakikita ko rito. Sige Gusto po. Gusto lang po, sir, makaalis na siya eh. Kasi nangayahayat na nga ako eh. Problema ko. Gustuin mama po natin, Lola, hmm. pero ito hong, sorry Lola, masakit to. Baka ikaw pa mapapalayas bandang huli. Oo, ako nga daw palayasin niya eh. Dahil pumapanig po. Sa ngayon po, ah, so far, pumapanig po yung Oo, korte sa mga sinasabi niya. Ako. Kaya, dapat kayo, may aral tayo mapulod dito, lahat na nakikinig, nanonood. Ha? Ingat po kayo pag hindi nyo kakilalang tao. Mas kinakakilala nyo. Huwag basta-basta magtiwala. Okay, isang linggo na daw na hindi umuwi. Pinunta na nilang kagawad. Isang linggo na hindi umuwi po si Lola? Kayo isang po? linggo na po, uh, Congressman Rapi. Rapi? Hindi, hindi po Congressman. Sorry, sir. Hindi po Congressman. Hindi po, sir. Hindi po, hindi po. Uh, Ganun po. Isang, pinapuntaan ko po doon sa tanod ko ngayon. Kasi oh, inanounce ko na sa public address, hindi pupunta. So, pinapuntaan ko po. Ang sabi po doon sa kanila, eh, isang linggo na po ang dinawi. Sino po? Si? Si Orobia po. Merci dita sa Orobia po. Ah, okay. Isang linggo na hindi mo Actually po, uh, Sir Rapi, Meron siya, yung, yung inaanohan niya, yung bahay ni Alilina, may, may, may ano pa siya dyan eh, tinitira sa kapatid niya eh. Meron pa siya eh. Sino po? Kapatid ni Orobia? Opo, opo. Pinatira niya ang kapatid niya, substitute, mm. habang okay. wala siya. Para pong, kumbaga sa ano, tumitira din siya dyan sa inaanohan niya dyan kay Marilina. Dahil niya, yan niya yung, uh, yung ano eh, napanalunan Ay, niya. Ay, Iga nga. So, teka muna. Okay. Matapos yes, siyang makitulog kay Lola, naghakot pa ito mm. ng kakilala o kapatid para makitulog din Opo. sa dalawa no, 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 na sila anak sa mga ninakawan ako eh talaga tinitiran sa kapatid niya Opo. Hindi, si, pero, si, pero meron pong kapatid tong si Orobia ngayon mayroon. na andyan din kay Lola Ay, hindi, wala na po Bali, ang tumi, anak para tumao lang doon sa bahay ni Lola eh siya tumitira kaya minsan o wala siya minsan o nandun siya okay, pero ito pong si Orobia isang linggo na ho hindi umuwi <laughs> o oh, isang linggo na po ah. asang ayon doon sa tao po doon sa tinanungan ng tanod ko po So, Lola, isang linggo na pa rin hindi umuwi. <clears throat> sa bahay. Pati anak niya, diyan nakatira. Hanggang May nakawan ngayon. pa ako ng anak niya. Kagawad, yung anak doon ni Orobia, nandiyan nakatira kay Lola? Opo, yung minor po eh. Nag-undergo rin po ng aming ano yan eh. Nakawan pa ako eh, mga gamit. Yung sa aming pong badak. Eh baka, sir, eh, parihap tong bata. Actually, sir, minor kasi. Pero di ba yung tinatawag natin sa Manila po, yung nag-undergo po sila dyan sa MTRC? Diyos sa North Cemetery. Nag-undergo po sila parang uh, tinatawag pong uh, outpatient na rehab po. Sige po, pa-rehab nyo po, uh, sir. Opo, opo, opo. Nag-undergo po yan. Nag-undergo po, sir. Okay, very good. Very good. Opo. So, so Lola, ganito, ano, kami ko'y kukuha ng magaling na abogado. Meron po ako mga kilang abogado. Bibigay ko sa'yo, libre ako ng bahala para silipin po yung kaso kung nasaan na po yun. Kung paano po ilaban uh, yung kaso mo para mapanalo. Kasi kung totoo po yung sinasabi nyo, eh, para sa akin, lumilitaw na mahina po yung abogadong nakuha ninyo dahil hindi niya na ipanalo kayo. Dapat kayo mananalo rito. Okay? Huwag ko kayo maglala, Lola. Tutulungan kita. Promise. Ako po, personal. Magbibigay lahat ng klaseng tulong kung ano man yung pwede. Naiyak na tuloy si Lola. Naramdaman niya kasi pang sa kanya. Kagawad! Apo. Okay, salamat po kagawad ha sa time na binigay niyo sa amin. Anytime po sir, nung nakaraan tinawagan niyo ako, chairman pa ako ngayon, kagawad na lang po. Ah, <laughs> sige po. Ano po dati? Chairman? Opo, oh. tinawagan niyo rin po ako before, eh, na ano na po ako, idol eh. Eh, yes, baka sa sunong pagtawag ko po, kayo po ay uh, vice mayor. Hindi oh. po, baka tanod na lang. <laughs> Maraming salamat po, uh, ano, congressman. Tinuto po namin yung act yes natin eh. Ah, salamat po kagawad, mabuhay Opo. ka kagawad ha. God bless po Opo. kagawad. Apo, apo, apo. God bless po. Thank you po, sir. So, Lola, punta ka muna doon sa kabilang booth. Usap tayo. Akong bahala. Promise. Lahat ng tulong ibibigay ko. Sa ngayon, wala muna tungkol doon sa pagpapalayas. Hindi natin magagawa dahil korte po ang may hawak sa kaso niyo. Okay? Thank you po, Lola. Thank you po, Lola. Ingat po. Napakasakit, ano? Kaya nga. Eh. Nag-take advantage. Pinag-take advantage lang si Lola para... Ingat, ingat po kayo. Kahit nga kuminsang kamag-anak, Minsan yung pa po yung mas ma ano eh mas makakapagpa. Ito pa kaya na hindi niyo pa ano oo. Oh. Tutulog lang. Mm -mm. Tutulog lang ayun. Natulog na nang tatlong taon. Ang nangyari 
tinakeover na. Mm-mm. Okay. Sige. Okay po. Ngayon naman po, ah, nandito po sa ating tanggapan ang complainant po na si Maria Manao. Reklamo naman po niya ang kanyang asawa na mistulang anak niya nakita ang tatay niya at babae nito na lumabas ng CR. Sinasaktan ang mga anak kapag nagsusumbong ang mga anak sa nanay nila at nagpo-post pa ng mga litrato kasama ang babae nito. Uy, Ma'am Maria, magandang hapon. Good afternoon po, sir. Okay, nakwento sa akin to ni Carol kanina. etong uh, anak ninyo nakikita mismo niya na yung inyong mister kasama yung kanyang kabit. Opo. At minsan naliligo pa. Opo. Sa pamamahay po ninyo. Uh, bali po kasi meron din po silang kondo. Sinama po tong bata. Pwede po siyang magkwento po. Sige, sige. Habang nakikinig po yung tatay mo si Edgar Manao. Uh, ano? Sige. Iyo, si mag- gusto magkwento? Ano nakita mo? Nalala ko po. Pupunta lang po ako sa banyo pero bigla ko na lang po silang nakita magkatabi, naliligo. Pero hindi po ako nagsalita kasi takot po ako sa kanya. Pero alam ng papa mo na nakita mo silang dalawa nung kanyang kabit Opo. sa banyo. Opo. Anong naging reaksyon niya sa'yo? Anong sinabi niya sa'yo? Ang alam ko, tahimik lang po kami dalawa para nag- nagkita lang po ganun. Tapos derecho na po ako alis. Okay. Sa, sa ano to? Sa bahay? Sa, sa kondo, kondo po. Okay. Sa kondo. Hindi sa bahay ninyo. Sa kondo na kung saan sinama ka ng papa mo. Opo. Tapos At, sir, nangyari pa uli one time, nung bago ako umuwi, na ino, either umuwi silang dalawa or pumunta yung babae, kasi gabi po yun, na magkatabi. Kasama din siya. Kwento mo rin. Kaya po May niya. nangyari naman, pangalawang beses? <laughs> Anong, ano yung nakita mo naman? Naalala ko po. Yung sila po ng dalawa, magkahiwalay po. Tapos yung ta- katabi ko lang po yung tatay ko. Tapos pigla na lang po sabi niya, kakainin po daw siya ng cabin kasi bago lang po daw siya sa bahay. Kaya ano? gusto... Bali po kasi ito daw siya. Ito yung tatay po niya. Ito yung... Isa, oh. yung babae katabi ng cabinet. Sabi po nung tatay, uh, tumab- tumabi-tabi ka dito dahil yung cabinet na yan, kumakain. Ah. Kumaka- yun naman pala, anong gusto lang pala nila? Magyakapan po. Yun po. Ibig sabihin, nandito siya, nandito yung isa, nandito yung isa, magtatabi lang sila, mag embrace lang daw. At sa harap ng bata? Sa harap po ng bata. Nito lang po niya, kuwinento kasi po, Kinat na po nila yung PLDT tsaka internet. Wala na kaming communication. Yung cellphone ko po na binigay ko sa bata, pinapahiram po pa ng tatay sa tauhan. Sir Edgar Manao, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sir, andito po yung anak mo, nagkikwento po. Opo. Bakit naman ho ganon? Ba't niyo po in-expose yung inyong anak sa kalaswaan po ninyo, sir? Thank you, sir. Alam niyo ba, sir, pwede kang makasuhan doon pa lamang. Matibay na ebidensya na yon na pwede na humayakit yung kaso sa korte? Uh, sir, maganda. Mag, kung po pwede po sana, mag-usap na lang ng mag, magkaharap kasama po lahat ng mga bata ko. So, anong ibig mo sabihin sa Nagsisinuha rin itong bata? Wala naman po kung sinabi, no comment na po ako. Okay. Sir, Do- excuse me, sir. Hinarap na po siya ng eldest ko po. At muntikan pa nga daw pong sampalin kasi sabi, yung, yung, yung kapatid mo, baka nakita lang niya sa YouTube, sa mga napapanood, o baka kwenento lang o tinuruan lang ng nanay mo. Yun daw po, yun ang salita niya. Tapos, ano, yun din po yung sagot ng anak ko. Ano yan, tatay, ibig sabihin mo, yung kapatid ko yung nagsisinungaling, ikaw nagsasabi ng totoo. Tapos yung po yung ana, akmang ano daw po na, ako nagpalaki sa inyo, yung nanay ninyo, kung ano lang ang gusto niyo, ibibigay, ano bang gusto niyo, kaya ko rin na maibigay yan ha. Yung mga ganun po, tas sir, nagpo sila. Hindi sila nahihiya na, katulad ako, sinabi ko, alam kayo, alam tayo na happy family tayo. Kasi yung kasiraan po niya, is kasiraan ko rin. Tama. Ayokong, kahit nasa side ko, eh siya rin ang nagsabi na may ganito ako, may ganyan ako. Tapos, sa din din nakita ko rin na may mga post sila, hindi lang ordinary, may mga yakap, may mga kung ano-ano pa. Ito sir, may mga picture po 
So hindi talaga may oh. deny to serve. Overwhelming po itong mga Meron evidensya, marami. Meron bang video na nagsasayawan sila na payakap-yakap? Ordinary lang ba yan? Alam mo, sir, hindi mo oh, dapat oh. dinadamay rito yung bata kung sakali man eh, ikaw po ay gagawa ng kalaswaan. Sana po, ilayo mo yung bata. Trauma po sa bata to, sir. Hanggang sa paglaki nito. Nakikita niya na tinatridor mo yung nanay niya. Tapos, sir, ito pa po. Lately, nung nagte-text pa po kami, sinabihan niya ako na kawawa ka nga eh. Kasi kung mag-file ka ng kaso, madidismiss. Bakit Sabi daw ko madidismiss? Talaga? Eh kasi... Kusa no, tanggap na ng mga anak mo, nakikita yan, uh, alam mo na rin, madidismiss yan, sabi ah, hindi, niya. Hindi Kaya po. sir, parang lalo tuloy yung nag-aano yung loob ko eh. Tapos pumunta pa siya noong November po, noong nagkasakit yung mother ko, sa harap ng mga, mga kapatid po ng mother sa ko. Sa tawagan nyo nga si Atty. Paul Castillo, Odette, ito para uh, magkaalamanan tayo uh, kung anong pwede maikaso talaga dito kay Sir Edgar. Para sa akin, di pa ako abogado, base po sa mga kwento ninyo at kwento ng bata, pasok sa mga ika nga na ito pong si uh, Mr. Manao ay makukulong to. Sir, gusto Dahil ko po talaga. Dahil ang dami pong hawak na ebidensya. <laughs> Opo, gusto ko po talaga kasi parang akala niya okay lang lahat eh. Kasi yung mga anak din po niya nananahimik na lang. Actually, ayaw pa po nung mga nakaraan taon eh. Huwag na nai, hayaan mo na lang po. May ganun-ganun po. Pero this time, sabi ko, unawain nyo naman ako. Kasi minsan po talaga, nagigising ako parang, yun, naiiyak, hindi ko alam. Minsan talaga, masama na rin yung mga plano ko. Uh, sir sir, uh, sir Edgar, eh. mawalang galang na sa'yo. Okay. Ito po okay. yung sinasabi ko dito palagi. Yung mga bata ang nagiging casualty. Sana kung meron po kayong away ni Mrs. at ayaw mo na kay Mrs., eh, hindi mo na sana kinaladkad yung bata sa gulong ito. Hindi mo na sana ipinakita sa bata na meron ka ng mahal na iba at hindi mo na gusto yung kanyang nanay. Trauma sa bata to sir. Masakit to sa bata. Apo. FYI. Alam mo, sir, for the rest of his life, he will really hate you. I'm telling you. Ngayon, bata pa lang to. Hanggang sa paglaki nito, sir, hindi ka nagagalangin ito. Hindi lang siya, pati mga anak nyo. Kasi, sir, trinaydur mo yung nanay niya harap-harapan. Diba sir? Tapos nakita pa niya pala kayo na li sa, likod, sa loob ng banyo. Samantalang nanay niya at saka ikaw hindi niya nakikita ng ganong sitwasyon. Tapos ibang babae nakita niya kasama mo. Masakit na masakit to sir. Kung ako may advice ko rito, uh, siguro itong bata ipapatera pito ito. Trauma po ito sir. Kahit na sinong social worker ang tatanungin mo, kahit na sinong child psychologist. Hindi ka ba naawa sa anak mo sir Edgar? Uh, sir, yes. eh, no-comment ka lang po ako kasi baka magsalita ko. <laughs> Maano lang na ano. Hindi this... makatulong. Ah, bakit nyo naman sir nasabi hindi ka matulong? Mali, malay mo sir, baka meron kayong depensa na uh, pakinggan po namin na para naman mahal, eh... Mahal na mahal ako ng anak ko na yan sir. Mahal na mahal ko rin yan. Kaya lang, siyempre galit yung nanay. Hindi ko alam kung... Anong nangyari? Bakit? Eh, kung tutusin, pwede naman pong pag-usapan, hindi na umabot yan. Okay. Hindi, sir. May nangyari na rin na um, pumunta kami sa City Hall. Mayroon na rin nangyari. Pero hindi ko siya ma-file kasi nga po, pag ganun-ganun po ko. Kaya po, ang sabi niya sa mga anak ko, yung sabi niya sa mga kapatid ng nanay ko, tsaka nitong two weeks ago sa anak ko, hindi ako makakaswa ng nanay niyo kasi mahal na mahal niya ako. Ako, talaga lang ha. Kaya talaga pong ako, kahit na nung nag-ask po ako sa PAO, anong, magkano kailangan mo yung sustento? Sabi ko hindi ko kailangan ng sustento. Gusto kong makulong sila. Yun lang po. Wala na. Ma hindi ko kailangan ng... Ang dami mong ebidensya. Oh, matibay itong mga ebidensya ngayon. Uh, Panalong-panalong ka rito ma'am. Panalong panalo ka rito, tapos meron kang testigo, bata. ba? Diba? Ah, pero ma'am, advice ko dito sa bata, siguro pagkatapos nito, ipaterapi nyo rin po. Trauma po itong sinabit ng bata. Na makita niya, yung tatay niya, tinatridor ka. Sakit yun. Ah, hindi natin matawagan si attorney Paul, pero okay, not without talking to the attorney, ako po na lamang magsasabi sa inyo, Sir uh, Edgar, kumuha ka ng siguro ng magaling na abogado. 
Ito na. Attorney Paul Castillo, FEU Law Professor and Legal Counsel. Attorney Paul Castillo, magandang hapon po, sir, attorney. Uh, yes, magandang hapon. Uh, Rafi, sa lahat na natin. Attorney, kukonsulta ulit sana kami sa iyo kung okay lang, attorney. Wow. Okay. Attorney, andito kasi itong si uh, Mrs. Uh, Manao kasama niya ang kanyang anak. Mm-hmm. Ito daw pong si uh, Mr. Manao, sinas- uh, ilang beses na sinasama yung kanilang anak sa isang separate condo at mm. doon po nakikita ng bata na sabay na naliligo itong si Mr. Manao kasama yung kanyang kabit at mm. nakikita ng katabi sa kama na yakap-yakap ni Mr. Manao si kabit at napakaraming pang iba. On top of that, meron pa pong mga post itong pong si Mr. Manao na kayakap niya kanyang kabit. Ano okay. pong pwede maikaso dito, sir? Uh, well, uh, ilang taon na yung anak minor, no? I assume. Ilang taon yung bata? Seven, Seven years old lamang po yung bata. Uh, well, uh, very much a minor, no? Uh, pwede yan pumasok sa, ano, uh, Rafi, sa tinatawag na child abuse as a form of a uh, psychological abuse no yeah, uh, although walang uh, walang physical abuse na nangyayari kasi hindi lang naman yun ang child abuse no may psychological mm-hmm. abuse tayo so yung pagpapakita doon sa bata ng mga ganung uh, nangyayari syempre kasama hindi yung kanyang mommy tapos uh, of course nakikita sila nakahubad and naliligo and sleeping together definitely does something doon sa pag uh, sa mind and utak ng bata uh, so papasok siya as a form of psychological abuse at doon naman po sa mga litrato uh, na kung saan ito pong si Mr. Manao at yung kanyang kabit ay nagya- nagkayakapan at kumakalat po sa social media. Mm. Meron bang may kaso doon si Mrs. Manao? Um, depende yun sa ano. Ang pwedeng magka- magkaso doon na uh, Rafi would be the parties involved. No? Pero kasi kung consensual sila pareho na nag-aano. Um, ay, ay, sorry, sorry uh, Rafi. Uh, just to clarify. Pwede niyang kasuhan si Mrs. pwede niyang kasuhan yung husband niya ng uh, concubinage kasi kita naman no na nagsasama sila uh, ng uh, kabit niya. Concubinage Tapos, po yung kaso? Yes, concubinage. Uh, concubinage. Uh, apart from that, meron din yung tinatawag na VAUSI, uh, Violence mm. Against Women and Children. Dami. Kasi pareho din, pareho din ito, uh, Rafi, no? kasi sa loob ng VAUSI, meron tayong tinatawag na psychological abuse din uh, in the form of marital infidelity. That's very categorical in the law. Uh, nandun talaga yan. So, Uh, uh, apart from concubinage, isa itong form of violence against uh, Mrs. Ayun, so tatlong kaso pala. Super, super, thank you. Ang dami ko ng utang sa inyo, Attorney Paul Castillo. Thank <laughs> no, you. No problem. Okay, God bless ikaw. po. Mabuhay ka po, Attorney God Paul Castillo. Okay. Siya po ay FEU Law Professor and Legal Counsel. Ma'am, tatlong kaso. Apo. Una, concubinage. concubinage. Tapos, Bowsie. pangalawa, violence against women and children. Yung tatlo, yung, alam ko na agad yung tatlo eh. Yung bang child, psych, child abuse, psychological abuse abuse. Kasi nakikita nga nung bata na hubat-hubad yung kanyang tatay at, at hindi si nanay ang kasama, trauma yun sa bata. Tatlo mabigat, puro mabigat yun. Pero ang pinakamabigat yan para sa akin, yung psychological abuse, child abuse. Matindi yung child abuse. 7610 po yun. Opo, 7610. One time nga po after nung class, sinundo pa nung tatay, kasama naman pala, o oh, pipick upin din yung isa. Tapos binigyan siya ng pera. Pagkabigay ng 500, eh nagsumbong sa akin, di sinita ko, ba't binigyan mo yung anak ko ng pera, hindi niya kailangan ng pera. Sinita pa po ito ng babae. Ba't ka nagsumbong sa mama, ma- nanay mo? Alangan ba naman pagtatakpan niya yung gawain ng kanyang tatay at tatry doon yung nanay niya? Sabihin po ng gano'n na, bakit? Sinabi mo, di ba secret natin yun? Ba't sinabi mo pa? Sir Edgar, Sir, Sir Edgar? Yes, yes sir. Narinig mo naman po yung pag-uusap namin ni Attorney Paul Castillo, ano po? Apo, apo. If I were you, kumuha na lang po kayo ng magaling-galing na abukado, sir, para madepensa nyo rin po yung inyong sarili. Pero so far, sir, tatlo po yung kaharapin yung kaso. Ang pinakamabigat, pinakamabigat po dyan is the child abuse case, 7610. Yung sa paniligo, hindi naman po totoo yun. Pero yung sa post, totoo yun. Uh, anyway, Pagdating po sa korte, magkakaroon naman po evaluation. Hindi naman po agad-agad na isasalang yung bata. Siyempre, evaluate yung, yung mga sinasabi ng bata. Na, na, naawa nga po ako, sir, eh, kasi yung hmm. anak ko, dapat hindi sinasali sa ganyan. Kasi pag ako naman nakaharap niyan, siyempre, tatap, sir, anak, saan mo ko nakita? 
yung yung totoo lang kasi kung totoo naman bakit ko naman i hindi naman ako yung ano na pagkasalasan ko kaya kong tanggapin yung parusa ng kasalanan ko sir pero yung sa ginawa ko lang sir sinabi ko nga kanina uh, ininterrupt mo ako magkakaroon man po ng assessment i-evaluate itong si uh, uh, anak mo na mga okay. social worker, na mga child psychologist para malaman kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Pero kapag napatunayan na itong bata ay hindi nagsisinungaling base po sa gagawing assessment ng mga psycholo child psychologist sa social worker, delikado ka, sir. Delikadong delikado ka. Sobrang delikado ka, sir. Okay? Tapos, sir, gusto ko rin po siyang ilayo talaga kasi hindi, hindi ko gusto nakikita po yun. Gusto ko po talaga Teka, malayo naman. siya. Since you're the mother... Kasal po kayo at ito po ay, ay yung bata. Siyempre, gusto niya sa iyo, maupunta sa iyo dahil 7 years old na Kaso po siya. Kaso po, umaalis-alis po ako. Ano po? Umaalis-alis po ako. Nag-ibang bansa po ako, sir. Hindi po. Sige po. Pag-usapan po natin sa abilang booth. Pa, uh, kukonsulta rin po tayo sa mga social worker. Apa. At sa ano po, sa abogado tungkol sa inyong situation. Okay, okay po. Thank Sige you, po. sir. Salamat po. Salamat uh, po. Salamat, Salamat po. po Sir uh, Edgar sa pagtanggap po ng tawag namin. Thank you oh, po. Thank you. Thank you. Yes ma'am. Okay. Ngayon, break time muna tayo. Ito pong good night. Alam niyo na po, bakit kawawak-kawak to? Para masarap po ang tulog natin. Steady ka lang diyan. Doon ka muna, pasok ka muna doon. Sige. Pangit ka nang ka para bang sige, punta ka muna doon sige. Tawagin kita. Wag kang Good night. At saka, got right. Okay. Na-stress tuloy ako dito kay Sherry kanina pa. Parang gusto na niyang paalising ka na dyan. Pangit na mag-takeover, maraming tao. Anyway, ito pong good night para magandang pong tulog nyo. Ito namang pong got right para masarap yung inyo pong success sa umaga. Meron ako ikikwento, ano? Kanina, very inspiring itong ikikwento ko. Tuwan-tuwa ako kanina pag gising ko. Ang ganda ng gising ko kanina ng umaga. Pagbasa ko ng dyaryo, uh, yung isang article tungkol sa isang pulis sa Makati, sa PCP-1, siya si uh, Corporal um, Claro Fornis. Ito yung kwento. Um, merong isang dalagita na 14 years old na pumunta sa presinto. Pero bago niyan, yung tatay nitong dalagita na 14 years old, Inabando na sila, yung pamilya, at nakulong dahil sa drugs. And then later on, recently, itong nani naman ng dalagita, nakulong din because of drugs. At ang umuli dito sa nani ng dalagita ay itong tropa ni uh, Corporal Fornis at ikinulong sa PCP-1. Now, ito pong bata... Nag, gusto mag-enroll sa school. Sabi nung school, nasa yung nanay mo? Pag wala kang nanay, hindi kita pwedeng tanggapin para mag-enroll, which patakara naman yun. Oh. Kailangan yung birth certificate mo and all. So, hindi alam ng bata kung anong gagawin. Then, all of a sudden, naisipan ng bata na pumunta sa PCP-1, humingi ng tulong doon sa mga taong umaresto sa kanyang nanay. Mm-mm. At na-chempo niya si a corporal fornis at sinabi niya yung kanyang problema wala nang sat sat <laughs> oo wala nang patumpik tumpik itong si corporal claro uh, fornis ang ginawa niya sinamahan niya yung bata para kunin yung kanyang birth certificate at sinamahan niya yung bata para ma-enroll nung tinanong ngayon nung school nasa ng nanay nito sabi agad nitong si corporal ako ang guardian niya. Wow. Pagkatapos ng mga explanation, walang nagawa itong school ko hindi tanggapin. Of course, back up si P1 as ah, si Corporal Fornis ng kanyang mga kasamahan. Mm-hmm. Ang kagandahan nito, maging yung hepe ni uh, Corporal Fornis na si Colonel Simon, uh, Colonel uh, Rogelio Simon, bumaback up din. Kumbaga, buong pwersa ng station binakapan itong bata. At ito pa, lahat na mga gastusin sa eskwelahan, lahat na mga pangangailangan sa eskwelahan, mag-aambag-ambag yung buong stasyon 
para suportahan yung pag-aaral ng bata. Wow. Habang nakakulong yung nanay. At sila magbibigay gabay sa bata. Now, bakit ko kinikwento to? Kasi nga po, dito po sa programang Wanted sa radyo, baka ilang beses na pong inireklamo sa akin yung mga pulis na nangaaresto na mga sospek. Whether yung snatcher yan, yan ay uh, drug sospek, na yung mga pulis na umaresto, pinagsasamantalahan po yung mismo mga sospek o delikat yung mga kamag-anak ng mga sospek, piniperahan. Mm-hmm. Maraming ganun mga insidente dito. Mm-hmm. Piniperahan ng mga pulis yung mga sospek at yung mga kamag-anak. In this case, baliktad eh. Itong sa Station 1, PCP Station 1, sa Makati, yung buong PNP Makati, tinulungan itong kamag-anak ng sospek na hindi naman nila trabaho kung tutuusin. It's not the job anymore. That's the job of the social workers o women's and children's test. And yet, tumulong sila. Dito pinakita o may kita natin yung pagiging makatao ito mga polis sa Makati na hindi lamang sila marunong humuli ng mga sospek kundi marunong din sila maging makatao. Sana lahat ng mga polis natin ganito na Oo nga, trabaho niyo yung manghuli lang, tapos, tapos na. Mm-hmm. Pero, may do something extra. Po. May oh, malasakit. May malasakit. Tulad na ginawa nitong si uh, Corporal uh, Claro Fornis at yung kanyang mga kasamaan, si Colonel Rogelio Simon. May pagmalasakit. At alam niyo ba sa ginawa niyo niyan, Corporal uh, Fornis at Colonel Simon, sinalba niyo yung bata. Bakit kamo? Kasi kung hindi nila tinulungan itong bata at hindi ito nakapag-enroll, So, maging out of school yun, maging liwal yun itong bata. Then, vulnerable siya doon sa tukso. Na pwede siyang sabihin ng mga... Magkaroon ng bisyo-bisyo din. Yung mga, hindi, yung mga prosya doon. Mm-hmm. Yung mga barkada ng mga mm-hmm. kam- nanay niya. Pst, halika rito. Magtrabaho ka na lang sa amin. Total, hindi ka naman nag-aral. Ito, magtinda ka ng drugs. Mm-hmm. O maging runner ka. Ngayon, hindi na mangyari yun. Nasalba. Dahil, protektado na itong bata ng mga pulis. Kasi mga pulis na mismong guardian. So, kung meron man dyan ang babalak ng mga pusher para gamitin itong bata, magdadalong isip sila. Dahil, oops, may protection. Protect, o protektado na ito ng mga pulis. Bibihira po itong ganitong kwento. Kaya kinikwento ko po. Napakaganda. Nung uh, mabasa ko to talagang ngiti ko hanggang tenga. Pagising ko, tiyempo lang, pagbukas ko ng dyaryo, pak, nakita ko agad to. Sabi ko, wow, ang sarap, ikikwento ko to mamaya. Kaya, alam mo, Corporal Claro Fornis, kahanga-hanga ka. Sana lahat ng pulis maging katulad mo din makakabangon agad yung PNP sa mga batikos uh, na hindi mga magaganda na ginagawa <coughs> ng mga kabaro mo. And Colonel um, Rogelio Simon, salamat naman at binakapan mo yung tao mo na para ma-inspire naman yung mga tauhan mo na gumawa pa ng mabuti. Mabuhay! Palapakan natin yung... Uh, Makati PNP. Okay. Okay, thank you very much, Leslie Ordinario, sa pag-upo sa akin dahil ako po ay nasa fieldwork ngayon. And ang uh, mga kapatid, magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo Samantala. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Chaff Mama Home and Kitchen Appliances, Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, Sister Sanitary Napkin. And the uh, panty liners mula po yan sa Megasoft. Hygienic Products Incorporated, I love my sisters. And hanap mo ba, ay honest at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan. Maggrab ka na dahil dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa grab. And anong petsa na, nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on na tayo, tara na sa clean fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro 4 diesel, clean 91 and premium 95 octane gasoline. Panalo ka sa clean fuel dahil dito, garantisado po na ang produkto mahusay pa ang serbisyo.
po ang mga mag-aaral. At, at di lang po yan. Alam nyo ba na may nagaantay din po sa mga incoming senior high school ng STI ang uh, tinatawag po nilang e-learning management system. Isang modernong paraan ng pagtuturo sa tulong po ng internet. Kaya naman kahit saan at anumang oras, pwedeng mag-review at makapag-aral online ang mga estudyante gamit ang kanilang computer, iPad o cellphone. Kaya naman sa mga mag-senior high school na gusto pong maging handa sa mundo, pumunta na po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. And summer na, gusto nyo ba na mag-enjoy o mag-relax ng hindi po nabubutas ang inyong bulsa? Kasama ang buong pamilya, kaibigan at mahal sa buhay, punta na sa number one hotel and resort sa Antipolo City. Ang Bosay Resort sa halagang 180 pesos lamang po na entrance fee. Maaari nyo nang ma-enjoy ang kanilang disco, Olympic Infinity Stormy Pool na First in the Philippines at iba pang amenities. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tumawag na po sa 6619011 or 6619012 and visitain po ang kanilang website www.bosayresort.com para sa iba pang detalye. And syempre, Master Coco Jolly Juice Panlasang Pinoy para sa masa. Ito po ang number one at original para sa masa. Ang Master Coco Jolly Juice na masarap malasa at malinamnam. Available po ang lychee coco manga flavor, guyabano flavor, and assorted flavor sa mga suking tindahan nationwide. Like nyo rin po ang kanilang Facebook page, Jolly Chai Manufacturing Corporation. Magbabalik po! Ang uh, programang Wanted sa Radyo, Philippine Standard Time, 2.42 ng hapon. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Unipass Sardines. Paksa sarap, paksa saya! Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng True Money. Free padala up to 1,000 pesos. Mura, malapit, sigurado. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita. Aksyon, Aksyon, Aksyon. News Update Ang oras 2.42 ng hapon, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Naglabas na ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng Cease and Desist Order laban sa open dump site na nasa protected area sa Sitio Santa Rosa sa Siargao. Ayon kay DNR Undersecretary Benny Antiporda, target nilang ipasara ang dump site. Mapanganib ayon kay Antiporda ang dump site dahil posibleng makapekto ito sa kalidad ng tubig sa Siargao. Tinatayan ng DNR sa 6 hanggang 8 toneladang basura ng construction waste ang tinambak sa dump site. Sa iba pang balita, tinanggap na ni DSWD Secretary Rolando Bautista ang paghingi ng sorry ng broadcaster na si Erwin Tulfo. Kasunod ito ng ginawang public apology ni Erwin sa social media platforms at mga himpilan ng radyo. Magdo-donate si Erwin Tulfo ng 300,000 piso sa labing siyam na institusyon na kinaaniba ni Bautista. Kasabay niyan, pinasalamatan naman ng kalihim ang mga organisasyon, mga dating nakatrabaho sa AFP at iba't ibang sektor sa ibinigay nilang suporta sa kanya sa gitna ng kontrobersiya. Philippine Standard Time, 2.43 ng hapon. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radio 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Unipack Sardines. Paksa sarap, paksa saya! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng True Money. Free padala up to 1,000 pesos. Mura, malapit, sigurado. Good news mga kapatid! Ngayong panahon na nagtataasan ng presyo, pabago-bago at disigurado ang panahon. Minsan, ang status ng love life mo, nakatutuwang isipin na may sigurado tayong maasahan. Ang free padala ng true money. Tuloy pa rin ang free padala ng true money mula June 1 to June 30, 2019. Up to 1,000 pesos na padala. Yan ang tunay na sulit padala. Dahil alam ng true money ang pangangailangan mo. Ginawang free na ang padala para sa iyo. Kung di mo pa nasubukan, may chance ka pa. Hanggang Hunyo 30 pa ito, milyon-milyon ng customers ng True Money. Free padala pa rin up to 1,000 pesos sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Sugod na at mag-free padala na sa pinakamalapit na True Money Center sa inyong lugar. Siguradong may True Money Center kung saan pwedeng-pwedeng i-claim nang receiver mo ang True Money padala mo. Tipid at malapit. Para sa mga nagtitipid, sakto sa iyo ang free padala. Tipid sa pamasahe, tipid sa oras, tipid sa pagod. At siyempre, tipid ka sa money padala service fee. Free padala for a limited time only. Dahil may over 20,000 true money stores nationwide, siguradong may malapit sa'yo at sa receiver ng money padala mo. Kaya magpadala na at ipamalita sa iba. 
Mula June 1 hanggang June 30 na lang ito mga kapatid. Kaya sugod na sa pinakamalapit na True Money Store para sa free money padala. Visit True Money PH Facebook page for more details. Promo period June 1 to 30, 2019. Per DTI FTEB, permit number 6455, series of 2019, regulated ng Banko Sentral ng Pilipinas. Ang oras, 2.45. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples niyong paulit ulit. Idol, dahil sa marubing paligid, magpunji antibak na sa mga bumibiyahe sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa. Baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Magpunji antibak na. Ang sabon na fungi antibak ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng fungi antibak na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Magpunji antibak na. Basta fungi quality. Para sa inyong Katalungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Ang oras, 2.46. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Lakas at proteksyon. Kasalukuyan po tayong nasa gitna ng call center kung saan tuloy-tuloy ang sagutan ng ubot si Pon ng magkabilang team. Ang leaders, hindi na makontrol ang sitwasyon. Unti-unti na silang nalalagasan ng tao. Kaya para hindi na dumami ang casualties, umaksun na ang bagong Cobra Plus Vitamin C. Ito'y kargado ng vitamin B complex, turin, ginseng at inositol at proteksyon ng 700 mg ng vitamin C. Yan ang lakas at proteksyon ng Cobra Plus Vitamin C. Tapos ang bakbaka, tuloy ang laban. Back to work. Sagot, mga kapatid! Cobra plus vitamin C in resealable bottle. Available in supermarkets nationwide. Ang oras, 2.47. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo. At di na kairita sa balat, yung puti niyong damit, di na magmamantsas sa kilikili. Kaya subukan niyo nang magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang fungi tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi tawas. May fungi tawas spray, fungi tawas roll-on, fungi tawas powder, at fungi tawas stick. Laging tandaan, fungi tawas. Isulat niyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at Supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Mga idol, kabit dito. Kabit doon, problema na naman sa makakati. Kumakalat ng isyo ng mga makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati, ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyon na yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, ifungisul mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisul mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisul mo, mabahong alipo nga. Ifungisul mo, kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifungisul mo, basta pangonta sa kumakabit na fungi, fungisul ang solusyon. Ulitin ko ha, fungisul. Fungisul, ang gamot na solusyon. Skin cure. Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tol, nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Ang oras, 2.50. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kahit saan, sisters, 
sanitary napkins give me? Confidence. Comfort. Fun. Happiness. And love. I love my Robas Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robas para makasiguro bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robas, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robas, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga, at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Sa tagal na nang ating pinagsamahan, ang dami na nating natutunan. Nalaman ko na pag hindi nakaintindihan, palamig lang, maayos din yan. Na magbago man ang bawat isa, dapat bukas tayo tanggapin ang pagkakaiba. Nasa kabiguan, ang kaibigan magtutungus ng suporta. Dahil ang tunay na samahan, kahit kailan, walang iwanan. San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalaki ang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen ay may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule Darling Masula po Nasakit po yung aking chan Doon sa ultrasan Nakita po na may bukol daw po Ang aking ubari Meron niya pong Santon Plus Na pwede sa mga bukol-bukol Kaya uminom po ako Ngayon nawala po yung bukol ko Mag Santon Plus Herbal Capsule na Magbibili sa mga butika This is Mimi Mendoza Alam niyo ba So many moms are getting young Iba talaga pag forever young Ang soft I can't believe it Hindi ko akalain ang sarap pala. More and more moms are getting young. Pork Tocino. CDO Fantastic Young Pork Tocino. The country's top selling Tocino. Made from 100% young pork. No need to boil. Kaya tender. Delicious. The number one choice for us. CDO Fantastic. Basta Tocino. Forever young. Forever fantastic. Han, paano na lang kung nagkasakit ka? Paano kung nagka-heart attack ka sa sobrang stress? Paano na kami ng mga anak mo? Easy ka lang, Han. Kaya nga, may easy Easy Famax Wheatgrass. Easy Famax Wheatgrass. One sachet gives you 17 amino acids, 13 vitamins, 10 alkaline minerals, and 100 types of enzymes with proper diet and exercise. Plus, Easy Famax Wheatgrass. It's easy to get healthy. Available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Mga laga, paalala. Ang Easy Famax Wheatgrass ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit. Ang oras, 2.54. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples niyong paulit-ulit, idol, dahil sa marubing paligid, Magpunji antibak na sa mga bumibiyahin sa traffic jan na pinagpapawisan ng kilikili at paa. Baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Magpunji antibak na. Ang sabon na Fungi antibak ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-araw na gamit ng Fungi antibak na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Magpunji antibak na. Basta Fungi quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi hotline. 0925-584-5999 Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. 
The Isuzu N-Series light-duty trucks, powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Equipped with environment-friendly Euro 4 engines to give you hauling power when you need it. The Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the N-Series lineup. Isuzu, your responsible partner. Ang oras, 2.55. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat, yung puti niyong damit, di na magmamantya sa kilikili. Kaya subukan nyo nang magtawas, pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang funji tawas. Ulitin ko guys, ha? Funji tawas. May funji tawas spray, funji tawas roll-on, funji tawas powder, at funji tawas stick. Laging tandaan, funji tawas. Isulat nyo po sa papel, ha? Funji tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at Supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Guys! Alam pa, ang maraming pa ang desal. Ano? Eh, this is what? Fuli Paksa, it's pak na baksa, sarap pak na baksa, saya. Anong pa? Pak sa sarap, pak sa saya. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa makakati. Kumakalat ng isyo ng mga makakati. Kabit ng kabit, kati ng kati. Ang mga funjay. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya ating aksyon na yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng funjay. Ifunjisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifunjisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifunjisol mo, mabahong alipo nga. Ifunjisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifunjisol mo, basta pangonta sa kumakabit na fungi, fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin cure, fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang fungisol ay mabibili sa mga butika nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na Strawberry, Apple, Lemon, Orange, Lime at Pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Wanted sa Radyo Sa Radyo 5 92.3 News FM Wanted sa Radyo Wanted sa Radyo Okay, we're back sa Wanted sa Radyo Ang gagampi ng mga inaapi Okay, Idol uh, okay. Nasa studio natin ngayon si Nanay Evelyn and si Nene 14 years old siya, Idol And reklamo niya ang ama ng kanyang anak da- uh, Tungkol daw po sa ginawang pangmumulest siya sa kanya Na nag-iisang, uh, mag-iisang taon na Tuwing ito, ito daw po ay nakakainom, Idol Okay, huwag nating pakita yung bata. Magandang hapon po sa inyo, nanay. Hindi niyo pa unay isang pa yung kaso. Ano po? Hindi po unay, hindi niyo isinampahan ng kaso itong si ano? Hindi pa po. Si tatay niya? Ngayon pa lang po. 
Pero huwag niya nangyari ito. Sana agad-agad sinasampay niya ng kaso. Ingayin lang po niya naman nasabi po eh. Kasi ah. ikaw magsabi. Kasi okay. Na, nasabi ko lang po na ano, sa kaibigan ko. Nadulas lang po ako sa kanya. Eh buti na nadulas ka. Opo. Kung hindi ka nadulas, edi hindi siya na mag-alamanan. Okay. Nakausap niya na po, Nay, itong si... Uh, si Mr. Kasalo ba kayo nitong si ano? Hindi po. Nakausap niyo po itong living partner. Minsan lang po nung tinatanong... Kinumpranta mo? Anong, anong sabi? Sabi ko, bakit mo siya hinahanap? Pinasa akin na. Ano bang ginawa mo? Yun lang po. Anong sagot niya po? Wala daw po. Wala namang sinabi kundi yun lang. Pauwiin ko na daw po at papasok na sa school. Pero bakit nandun ko sa kanya yung bata? Ba't wala sa inyo? Mula po kasi nung maliit po, nasa kanya na po. Iniwan mo doon sa kanya? Kinuha niya po sa akin. Ah, siya ang kumuha? Opo. Okay. Tawagan niyo na rin yung, ano, yung police, uh, women's and children's desk ng Camp Kramis, CDG, yung si, ano, si Colonel ano, Odette. Sino ba yung suki natin? Sa, si, okay, pwede na rin. Antipolo. Sige. Police Corporal. Uh, si ano sana, sino ba yung kaibigan natin sa CDG? Eh, malibunaw din. Anyway, kausapin natin muna to si Cesar Calpito. Uh, Mr. Calpito, magandang hapon po, sir. Mr. Calpito, sir? Sir, good afternoon. Good afternoon po. Sir, andito po si Ma'am Evelyn. Kilala niyo po siya, ano? Opo, sir. Opo. Kasama niya po ang inyong 14 years old na anak, sir. Opo, sir. Alam niyo na ho ang dahilan kung ba't kami napatawag, lalo na nung pagbanggit ko na kasama niya ang inyong 14 years old na anak. Opo, sir. Sir, Ano pong reaksyon nyo? Dahil sa car, ay, dahil sa car daw, sir, kasi siya, sir, nagbakasyon. Nung nandito yung kapatid ko, nagaling abroad. Hindi, diretsyo, sir, diretsyo mo na. Diretsyo na lang tayo. Kasi Ate, nagbakasyon ko siya, sir. Sir, tapos, ang reklamo ay hinahalay mo itong anak mo mag-iisang taon na o may isang taong mahigit na. Hindi, sir. Hindi ko ito, sir. Anong dahilan ba't magsisinungaling yung bata? Kasi gustong ano lang siya yan, sir, mag-aral sa ano provincial. Ano po? Mag-aral, sir, sa provincial. Sir, kung wala kang ginagawang masama sa bata, anak mo ito, hindi gagawa-gawa ito ng istorya laban sa iyo, lalo pat pangahalay ang pinag-uusapan natin dito. Wala, sir. Wala, sir. Anak ko yan, sir. Nung kung rip noon pang malit, sir, uh, hindi ko na inalagaan ng ganyan, sir. End of July yung nangyari, mga mag-August na po yun. Nung wala sila mama, pumunta sila sa una niyang anak. Silang dalawa nung anak niya. Tapos kami lang po yung naiwan dalawa. Kailan huling nangyari ito? Nung March po. March? Itong March lang. Ito yung pinakahuli, March? Opo. Okay. Ah... Uh, Police Corporal Ruby Guadalupe, Women's and Children's Police Unit ng Antipolo. Magandang uh, hapon po, Ma'am Ruby. Yes, sir. Magandang hapon po. Meron dito yung bata, bagamat March pa ito, pero pwede pa natin agad-agad na mapadampot sana ito pong tatay na si Cesar Calpito. Ang um, sinasabi Hello. kasi ng bata. Hello, sir. Ma'am. Hello po. Hello po. Siya po ay isang taon nang hinahalay ng kanyang sariling ama. At ang pinaka, for, for the past several months or more than one year na, at ang pinakalas po ay March po. So, ma'am, agad-agad, sasamahan po namin ito sa inyo para mapamedical na po itong bata. And then, agad-agad din, isasampa po natin ang kaso laban dito kay Calpito. Uh, pwede ho bang madampot na itong si Calpito, ma'am? Sa ngayon po, sir, dahil matagal na po nangyari, hindi pa po natin pwede na siyang dampotin. Pero pwede po natin isang pa yung kaso. Tawag po doon ay regular filing. Regular lagpas filing? Po, apa, lagpas na po kasi sa oras. Sa kasi may oras din po tayo na binibilang. Reglamentary period po ang tawag ata doon. Ano po, ma'am? Mm. Yes po. Okay. Uh, pero... Pwede ba natin sabihin na, o oh nga, lampas na nung March, eh pero ngayon lang namin ginawa ng medical at napatunayan, kumbaga ongoing kasi itong case, running case, if you will, eh 
dito na patunayan namin na itong bata talaga'y nagalaw, then pwede na siyang tamputin. Continuous kasi yung ginagawang investigation ng ating police, things like that. Correct me if I'm wrong. Ang sa amin po kasi, sir, pag matagal na nangyari, pinapamedical namin yung bata, tapos isasampa po namin ang kaso ng regular filing. Okay. Okay. Yun po yung proseso? Yun po. Sandi lang po, am. Uh, Mr. Calpito. Ito po, sir. Medyo siniswerte-swerte ka pa ata ng konti, ah, kasi Ito po, regular sir. filing. May, may dapat medical, sir. O, hello, yan. Ano po? Dapat ipamedical, sir. Totoo, hindi. Ipapamedikal. Eh talaga ipapamedikal namin. Huwag mo kami sabihan. Gagawin namin yung narapat. Wala naman, wala naman pong nangyari sa amin. Muntikan lang po. Kasi, trinayin niya po. Eh, ano. Okay, pero minulis siya kanya. Opo. Pero din niya naman po nakuha yung pagkababae ko. Ah, kaya pala malakas ang loob nito magsabi yung pamedikal. Ayun. Kuha ko na. Eh, Corporal uh, Guadalupe, madam. Yes po, sir. Okay, hindi naman daw po pala natuloy yung pangahalay. Pero muntik-muntik ka na. May attempt. May attempt daw po at saka maraming beses daw po may inipo ito. May pa rin po yun, sir. Kahit. Kasi pinagtangkaan niya ang anak niya. Kung yan po ang reklamo ng bata na kung walang nangyari at pina pero pinagtangkaan siya, meron pa rin pong possible, sir. Attempted rape po siguro yun? Mm -mm. So, depende po mamaya kung ano ang kwento ng bata sa akin. Aha. Doon po ako magbibay sa kwento ng bata. Sige po, sasamahan po namin dyan sa inyo agad-agad ma'am para ma-evaluate nyo na, ma-interview nyo. Okay po, Kasama po sig siguro din yung mga social worker, kung ano pong tulog pwede maibigay sa bata at saka yung mga uh, doktor na pwede hong ma-examine agad yung bata. Okay. Salamat po, Corporal Ruby, okay madam. Po, Thank you po. Mr. Calpito. Okay. Mr. Calpito? Sir. Kaya pala malakas ang lobo na ipamedical kasi alam mo na walang nangyari pero nag-attempt ka, attempted rape pa rin yan. Wala, wala, sir, talaga. Sir, addict ka ba, sir? Hindi naman, sir. Hindi naman ako nag-addict, sir. Kahit ipa-medical yun din ako, sir, kung nag-addict ako. Lasenggo ka lang, sir? Hindi naman masyado, sir. Kung minsan, mag-iinuman yung kapit-bahay ko, mag-iinuman lang kami, ganyan-ganyan lang, sir. Pag may birthday, ganun, sir. Mm -hmm. May katuwaan, ganun-ganun lang kami, sir, dito. Ginagawa niya po yun kahit di po siya lasing, eh. May times pa nga po na nagsasampay lang si mama sa labas. Tapos hinila niya po ako dun sa kwarto namin. O oh, yan, sir, oh. Uh, ano? Ano mang sasabi mo pa dyan? Wala naman, sir. Oh, kahit na hindi ka palalasing, nakakagawa ka ng kababuyan sa anak mo. Hindi naman, sir. Hinatid ko araw-araw yan sa high school, sir. Kumisan, sinusundo ko pa. Kaya nga, wala nang tayo problema doon. Nang inaatid mo, sinusundo no, mo. Obligasyon mo talaga bilang tatay. Pero, wala naman, sir. Pero, pagtalikod, demonyo ka na. Wala Sa harap, yun, mistulang anghel ka. Hatid mo, sundo mo, ginagawa mo yung obligasyon bilang tatay. Pagtalikod, yun na, may sungay, buntot at pangil ka na. Nagbanta pa po siya nun, kaya po di po ako nakapagsumbong agad. Sabi niya po, papatay niya po yung tita ko. Tapos, papatay niya din daw po ako. Tsaka, ano, din na din daw po ako makakauwi din sa probinsya namin. Ah, may panana ako. Kito mo, nagsasalita na tumakin. Saan nagsasalita ka mag-isa? Sinong kausap mo dyan, sir? Yung asawa niya po. Asawa niya? Apo. Ay, baka pareho sila makukulong kung ano to. Uh, kasabat pa siguro to harboring a criminal. Kapag nalumabas na yung warrant, tapos sama pa rin sila, pati itong asawa niya ngayon, ma masasama. Sige po, uh, Ma'am Evelyn, pupunta ho tayo dun kasi nangyari ata to Santi Paul, tama? Okay. Dun po kay uh, Corporal Ruby Guadalupe at sa kanyang mga boss at dun ho maumpisa na investigasyon agad-agad. Agad -agad. Unfortunately, eh, gustuin po man natin na maaresto eh, meron daw pong tinatawag na regulatory period. Nag-lapse na po kasi yung time. So, regular filing na lang. Matapos po itong medical itong anak po ninyo, ipapile po natin sa korte yan. Tapos, pagkatapos mapile sa korte, dadaan po sa proseso yan, fiscal, and then akit yan sa judge, sa kalalabas yung waran. Okay? Ganun lang po muna, ha? Sasamahan po namin kayo sa lunes agad po. Salamat po, ma'am. Iya, yeah. ingat ka. God bless. Uh, Mr. Calpito? Sir. 
Good luck na lang sa'yo. Salamat na lang sa'yo. Okay. Okay. Uh, idol, dako tayo sa ating susunod na sumbong atraksyon. Si Christine Ann Veneracion. Reklamo niya ang nakarelasyon niya na nakabuntis din sa kanya dahil sa paninirang ginagawa nito sa kanya. na lamang niyang makausa para mapahinto na daw po yung mga paninira, idol. Miss Christine, magandang hapon. Ano po yung ginawa sa inyo? Buntis po ba kayo ngayon? Ano po, kakalabas ko lang po sa ospital nung Monday, nakunan po ako. Four okay. months. Eh, ang sabi po niya kasi dun sa... Lumapit po ako sa Vice Mayor na tito ko po ng San Rafael. Buntis pa po ako. Ngayon po, ang sabi po niya, kaya daw po hindi ako pinapansin ng tito kong Vice Mayor. Kasi daw po, sinabi po niya doon sa tito ko na sa ibang lalaki daw po yung dinadala ko. Teka muna, ano po yung pinakareklamo niyo po ma'am dito kay Mr. Hizon? Na, tigilan niya po yung... Lina, linisin niya po yung pangalan ko sa harap po nung tito ko na vice mayor na kumampi po sa kanya. Ano pong mga sin- sinasabi niya? Ay nga po, niya, yung dinadala ko daw po nun is dun, dun daw po sa ibang lalaki. Nalaglag na nga po't lahat. Ano, bakit po ganun siya? Sobra naman po. Ni, hindi niya nga po ako sinilip sa hospital eh. Okay, sige po. Mr. Philip Hizon, magandang hapon po, Sir Philip. Opo, magandang hapon po. Opo. Sir, nagpaka- Opo. nagpakasarap ka na nga at binuntis mo na itong tao. Lahat-lahat na. Pagkatapos, Pagtalikod, sisiraan mo pa. Napakawalang iya mo naman, sir. Sir, uh, po, yan po ay totoo. Itanong niyo po kay Vice, hindi po kami nakikita huli, Vice. Uh, <laughs> binigay, ko po yung, binigay ko po yung number ni na, uh, sekretarya niyo po kay yung number huli, Vice. Okay. Pero wala po akong sinasabi kahit isang boha. Kaya ko po patunayan po yun. Pwede niyo po akong... Ah, Sige po, maghara po sandali. kami. May, merong sandali po, Miss Christine. Ah... Uh, Ano to mga post sa social media? Hindi po, kasi po, da- lumapit nga po ako kay Tito Edison ma'am, nga po. Ma'am, ano to yung mga panina sa social media o yung chismis lang pagharap yung mga kapitbahay, yung Hindi mga kaibigan? Hindi po, talaga pong sinabi niya sa mismong tito ko din na yung isa ko pong tito, tinawagan daw okay. po si Vice Mayor. No ma'am, ulitin ko for the third time. Ito po bang paninira na ginagawa sa inyo? Ito po ay pinagkakalat sa social media? Hindi po. Alam Dun mo ba, po sa amin. Uh, alam mo ba itong ginagawa mo? mas lalong masisira ka pa ngayon dahil okay sandali lang, lang ma'am, nung una kapitbahay lang. Ngayon ma'am, national TV tayo, worldwide. Pinalaki mo yung kaso. Pinalaki mo yung Hindi issue. Hindi naman po kasi siya nakihumaharap eh. Hindi rin po siya nakipag-usap. Sabi niya po paglabas ng ospital, makikipag-usap po siya sa akin. Hindi rin ano pong po gusto niyo mamangyari? Bakit ayaw niya po akong kausapin? Ano po bang in- uh, bakit siya nagtatago? Kung gusto niya po talagang matapos na maayos sana po. Ano po ano pong ma- ayos? Gusto mong makipagbalikan? Hindi po. May pag-usap siya. Lahat ng kung ano mga sinasabi niya sa akin, linawin niya po sa akin sa harap po nung Vice Mayor na yon tsaka nung isa ko po. Ma'am, dito. kalimutan mo na si Vice Mayor. Don't call Vice Mayor. Okay na sa akin 'yan. Ma'am, sorry ma'am, mas kakampi kita. Kaka- gusto kitang kampihan. Pero siyempre, gusto ko rin malaman kung bakit kailangan kitang kampihan. Dito. Chef, eh kasi nga po ganun nga. Ma'am. Kahit po sa mama ko eh, magpapatunay po eh, na hindi tinalikuran niya nga po ako, tapos ngayon ganyan pa, parang tinapon niya lang na parang basura po. Okay. Mr. Hizon. Apo, apo. Apo. Nung siya, po ba, nung, po, nung, nung siya po yung nasa ospital, bakit hindi mo man lang dinalaw siya? O din- uh, pero ganito po yan. Na ospital po siya, biernis ng madaling araw. Hello po, sir. Yes, sir. Apo. Kami naman po, nataon po, may konting problema ho kami doon sa kagaya, nauwi po ako. Eh, eh sir, uh, oh, una ho, pinigyan, pinadala po ho ng pera sa tao ko, 25 mil. Pagka ano, 24 mil. Pagka eh, nandiyan naman po yung record ko, eh, talaga naman po, po ganun yung bill ko eh. Paano ma- po ma'am, sandali po, ma- ma'am, patapusin natin si sir. Uh, no po, sir, nalabas po siya, pinadala ko po ng 33,000, ang nagastos lang po, ang nakuha lang po nila, 30. Nabalik po sa akin yung 2,000. Paano so, po sasabihin pinabayaan po, sir? Eh, nataw naman no, na eh, malayo din naman po yung kagayaan. Noon naman po linggo, ng gabi, natumbok po yung sasakyan ko. Hindi na, na-delay ho ang uwi ko. Bali ho, linggo ng gabi ho ako na uwi. Sir, 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 excuse me. So, una, 24,000, 25,000. Ano pa yung pinakauli? 75? Hindi po, sir. 33 po yung padala ko sa tao. Kaya lang ho, hindi ho nang gasto. So, okay, sandali, sir. 33, 25, 24 yung mga padala mo. Uh, ano po, ang 25 po, tapos po 24, tapos po nagpadala ho ako ng 33, ang nagastos lang mo 30. Okay. So, hindi ka pala naging pabaya. 
kung totoo 25. Kaya ang binig, yung binigay niya po na yun, yung unang 25, dahil po pa gusto niya po mag-abortionist, Eh, umatras na nga po ako kasi ayoko po ipalaglag eh. Siguro nga po, kaya kusang bumitaw na, kaya po ako nakunan eh. Sandali lamang po. Ma'am, baka po... Uh, baka ah, po, baka... May asawa ba itong si Sir uh, Philip? Mayroon po. O, ba't ka pumatol? Eh, syempre po, kung ano ang mga salita niya rin po. Ba't ka Nasilaw na rin po kasi paalis po nasilaw ako nun. Nasilaw ka? Papunta Sandali, po kasi ako ng Japan. Sa, na, nasilaw ka sa pera? Papakasal na po ako dapat sa hapon nun. Oh. Eh, siya naman po eh, nag-offer. Eh, ba't pinagpatulit pa pakasal sa hapon? Eh, yun nga po kamalian ko. Yun naman talaga, kamalian ko po yun. Kaya lang, syempre, nandun na yung mag-iisang taon yeah, pa lang yung baby ko. Lang, yeah, ma'am, ma, madam, sorry. Gusto takang kampiyan talaga rito. Kaya lang, may problema ka talaga rito, madam. Unang-una, may asawa. So, pat, patol at your own risk, ang tawag niyan. Kung gusto mo pumato sa, mag, sa may asawa, choice mo yan. Then, you have to take the risk and the consequence. Tama? So, sana hindi ka nagpabuntis. Sana gumagamit ka ng contraceptives. Pinakondo mo ito. Practical ang pinag-usapan natin dito. Diba? Eh ngayon, po, sana eh, po alam mo may asawa sa... tapos nagpabuntis ka. Ano naman pumasok sa isip mo? Sana hindi ka nagpabuntis. Hindi ko naman po rin sukat akalain na kasi March po noon, umaayaw na nga rin po ako noon. Sabi ko sa kanya, mag-iibang bansa na lang po ako. Eh, Sorry mama, na ayoko na ituloy ito. Parang nagsasayang lang tayo ng oras pareho dito. Wala ako kung maitutulong sa iyo dahil ito pa lang si Mr. Hizon. From the start, alam mo na may asawa. ba? Diba? Yung sa akin Tapos po, pangalawa, hindi naman siya po. naging pabaya. ba? Diba? Sana ma'am, eh, <laughs> hindi mo sana pinatulan. Tapos nang pinatulan mo man kung talagang wa, hindi ka na maawat, pinatulan, din gumawa ka ng mga para pamamaraan na para maprotect mo sarili mo. Hindi kita hinuhusgan ha. Okay, hindi kita hinusgan. Sana, you use your common sense. Come on. You can always use your common sense. Na alam mo may asawa, so, so wag ka magpubuntis. Ma'am, sorry. I, there's nothing more I can do to help. Mr. Hazon! Pwede po ako magsalita pa? Ah, sige po. Sana lupo. Eh, Dapat kung eh, pinausap niya ako. Eh, hindi nga po niya, hindi ko nga po anak. At ano, dahil naaawa ako sa kanya, ako naman yung naghahanap po kayo ng legal. Eh, Yun nga akong pandede ng anak niya eh. Sinasagot ko rin eh. Binibigyan eh, ko. Eh di ba usapan ako. naman namin yun? Kasi nga papunta Tapos po ako ng Japan. Tapos sabihin mo, sinababayaan kita. Ah, ah meron, mo, sinab- meron kang anak na yung sinusuporta ni Sir binibigyan. Hindi po. Nung, kasi okay. po, dahil nga po pupunta nga po ako ng Japan, yun po yung naging an, usapan namin sa harap pa po ng pamilya ko. Kasi yung maharap din naman siya sa pamilya ko eh. Hindi kaya, Ma'am, Christine, uh, gusto mo lang masilo si Sir? <laughs> Hindi po. Sa akin lang talaga. Sa mismo kay Tito Edison po sabihin niya. Hindi kasi niya. nakikita ko mabait siya. Ay, sa tingin niyo lang akala, po. Akalaan mo pati yung anak mo na hindi naman yung anak, sinusuportahan niya. Eh Ma- yun naman po kasi pinag-usapan namin nun. Kaya din niya ako pinalis eh. Alis na po ako nun. Kasama naman po yung mama ko sa harapan. Daddy ko, kapatid okay. ko. Lahat okay. po. Siyempre yun po, natural pong gagawin niya po. Yun dali hindi ko naman, hindi naman po ako yung nagsabi, oh ganito sagutin mo yan ha. Eh, hindi nga ako aalis eh. Tinanong naman siya ng maayos kung hindi ako aalis. Oh, susuportahan mo ba yan ako? Siyempre kinausap ko naman po siya nun, kasama din po sila mama. O sabi niya, kaya okay, niya sige. daw po. Sige po. Okay na yan Mr. Hizon? Sa- salamat po. Unless meron ka pang gusto sabihin Mr. Hizon? Tsaka sana lang eh, nung Martis po, pumunta siya sa akin, nangako siya eh. Anong trabaho anong, anong traba mo Mr. Hizon? Ano po? Anong trabaho niyo po, sir? Ano po kami, magtasaka, tapos so, nag, uh, nag-heavy equipment po. Okay, sige po. Opo, nagtatracking, ganun, sir. Ah, marami ka palang negosyo, ano? Hindi Mar- naman po... Hindi, ano? hindi, sandalan, sir. Big time, uh, big time si okay. sir, ma'am. Kaya si ma'am Christine, baka... Kaya akala naman po niya, lahat-lahat na bigay niya. Ni isang luho ko nga, wala siyang binibigay, tapos sasabihin niya na... Binibigay. Kung ano-ano pa sasabihin niya sa akin. Kung yung panggatas, panggatas, oo, nabibigay mo. Pero dahil naman yung sa pag-uusap namin, na sa akin lang, nung pagkagaling ko na ospital, hindi ka man lang naawas. Sang araw ako naglalabor doon. Ni Hai Ni Ho, hindi ka man lang tumawag. Binlock mo pa ako. Hindi ako nang bablock. Kinausap pa ako ng tita mo. Kahit si mama, binlock mo ka. Kinausap pa ako ng tita mo. Hindi ako marunong mamblock. Hindi ako marunong mamblock. Tapos na ako ka, nasusundan mo ako sa nakuuwing bahay nung lunes. Hindi mo ginawa. Tapos sabi mo dun sa driver mo, Tuesday pupunta ka sa amin para makipag-usap ng maayos. Sa akin naman, para matapos lang ng maayos. Hindi yung nakakarinig pa ako na kaya kesyo. Hindi ako kinampihan nung nung kampari mo. Nakikinig sa chismis. Sino ba nagsabi nun? Si Tito Boy mismo. Kinausap niya si Tito Edison? Hindi ko nakausap si Tito Boy mo, hindi ko nakausap si Vice President. Eh, dapat na kayong marap ka sa 
akin. Ba't kayo hindi umarap sa akin? Sandali, sandali ma'am. Ma'am, so ang gusto niyo ma'am mangyari, harap siya sa'yo. Sa, tabihin niya lahat sa akin. Ang matapos na maayos. Okay, hindi sige. Ko, ano, Sir. Oh, mahal mo pa ba itong si Christine? Hindi na. <laughs> Wala naman po nangyaring ganun eh. Okay. Wala nangyaring ganun. So tapos na kayo. Gusto mo, sir, diretsyo mo na para makamubo na kayong pareho. Sige, anong, anong mensahe mo sa kanya? Sige na. Siya, wala naman ako hahabulin. Nalaglag na kayong bata. Ano ba ba? Ano? Sabi mo siya ng totoo. Sabi na totoo, totoo. Ano man sinasabi ko? Ano matay na kayong bata? Eh, wala na yung pinipita mo. Ginawa mo pa akong chismoso. Ginawa chismoso? O bakit hindi ka humarap sa akin? Iti sana nagarap tayo. Bakit eh, Martes mo hindi ka pumunta? Ba't mo nabalitaan yun? Ano sinabi mo nung Martes sa akin? Eh di magsumbong ka? Ba't mo sasabihin sa taks yun? Okay, sige ko. Okay na. Okay, okay na. Okay na. Okay. Kahit sa Paano pamilya ko, pinakitaan ka na maganday ko sana. Ka? Kahit sa pamilya ko man lang nagkaroon ka ng konting respeto. Kahit sa nanay ko tsaka sa tatay ko, di sana humarap ka nung matapos na. So ang gusto mong yari humarap siya sa'yo? <laughs> Opo, linisin niya yung mga sinabi niya sa harap ng magulang ko, ng kapatid ko. Bakit niya gagawin yun? <laughs> Para po nga matapos na nga po ng maayos, hindi po yung... Eh, pwede naman sa telepono. Ba't kinakailan pa humarap siya? Sa nanay ko po, syempre po, kaharap din yung nanay ko, yung mga kapatid Kung ko Kung totoo po, pwede mas telepono. Gusto mo tatawagan na lang niya yung nanay mo, okay na ba yun? Dito telepono. po, gusto ko po kaharap po yung nanay ko. Nandiyan? Dito sa tabi ko. Anong purpose? For... Para nga po, di ba yung mga Para. sinasabi niya kasi... Baka gusto mo lang makita si sir. Iniiwasan ka na ni sir, gusto mo lang makita si sir. Hindi na po, pagkatapos na, hindi niya nga po ako pinuntan, muntik na lang. Ano pa, gusto mo pa ba si sir o ayaw mo na kay sir? O, di kung ayaw mo na si sir, tapos na ito ngayon. Tapusin natin. Okay. Sa akin na kayo, sinya kasi. Ah, sino naman ito? Si... Mama si, po. Ah, mama. Mama Anne-Marie po. Mami. Dito okay. ako pinabayaan, binigyan na ako ganun pera, ipang-abortionist eh, ngayon. Mami, uh, mahabang kwento pero paiksiin ko, <laughs> wala naman na yung baby na kuna na ito. Apo, apo. Okay, bad news nga yun. <laughs> pero, uh, itong si lalaki, alam naman ni babae na may asawa at pinatuloy niya, kaisabi ko, patol at your own risk. <laughs> Hindi kita usgahan, pero sana naging practical ka at ginawa mo yung para ma-protection sarili mo, nandiyan ka mag-pills, pinakondo mo, et cetera, et cetera. Mm-hmm. And now, ngayon, eh, nagkakaproblema ang ganito, eh, marami atang kahilingan itong si anak nyo na para humarap si Philip Hizon at mag-sorry sa harap mo, mag-sorry sa mga kamag-anak mo, dinisin. Eh, wala naman palang, wala naman palang ginawa itong pagkakalat ng chismes sa social media. Eh, bunga nga lang naman daw. Kahit na, sir, sana po, yung sinabi po niya kay Vice Mayor po na na may kaya po hindi niya pinanagutan ni ano ko na may lalaki po at uh, pinaperahan pa po may mga ganun po dapat hindi niya po sinasabi yun kamukha po namin eh napakaganda naman po ng sama namin pero sir. pero alam mo ba ma'am po yung ginawa niyo yung ganito imbis na nakakaalam lang sana si Vice Mayor lang sino ba tong si Vice Mayor mawalang gala na kay Vice Mayor masyado kayong takot na takot concern na concern kay Vice Mayor sandali lang ma'am patapusin mo ako na eh. si Vice Mayor lang at saka kung ilan lang kayo tatlo ah. pat sabihin natin sampo ang nakakaalam ng chismis mm. okay okay na ba yung sampo gawin pa natin 20 mm. alam mo ba dahil sa pagpunta nyo rito ang nakakaalam milyon eh ang hinaan na ano nga po natin lang, mama, oh, ang nakakaalam tuloy ngayon isang milyon mahigit pa mm. di ba kapag ito po ilumabas na sa YouTube namin na pinopost naman talaga namin matik itong mga mm. itong buong episode Marami pong mga kaalam na. Imbis na kayo kayo na lang sana yun. Mm. Ba't kasi dinala pa rito? Eh, hindi nga po kasi sir nakikipag-usap kahit po anong text po gawin ko eh. Bakit po makipag-usap para? Eh, yun nga po. Ang hinihiling lang naman po ng anak ko sir, eh, to, uh, to pa rin niya po yung pangako na hanggang sa makaalis lang naman po papuntang Japan uli kasi nga po pinangakuan naman okay, din siya. Okay, hanggang makaalis ano pong dapat magsuporta? Ay po, yung, yung sa baby nga po niya na... Doon no, sa anak niya? Apo, saka po yung pag-alis niya po Magka, yung last magkano year. Magkano po yung kailangan? Mga magkano po? Eh, hindi ko po. Hindi, kayo po mas maganda. Eh, kasi sir, ang natangako. Hindi, hindi sa, sa, mas maganda sa bilang nanay. Dito na rin po kayo. Magkano po sa palagay nyo ang kailangan ibigay ni Mr. Hizo? Eh, kasi po ang pinangako niya. Ma'am, sa tansya niya po, magkano? Eh, uh, sa akin po, yung gasos nga po niya, nasa kayo mga baby. Kasi po, ito, batay ko lang hindi, po, ma'am, sir. Hindi, ma'am, magkano? Kasi yung, yung baby niya, wala na. Mm-hmm. Yung... yung nakuna na siya. Mm-hmm. Ngayon, meron siyang baby na hindi naman anak ni Mr. Philip. Na ay, nangako naman ay, si Mr. Apo, Philip apo. na sinusuportahan niya. Magkano pong support ang kailangan sa palagay niyo? Eh, kasi po dati binibigyan nga siya, sir, talaga na ubububo bang 20 yun. 20. Kasi hindi ko po alam. Dati 20 buwan-buwan. So, ang gusto niyo pa mangyari, ituloy lang muna 20 buwan-buwan. Opo, ba, patas hanggang sa makaalis na po siya noon. Mga, kailan po siya makaalis? Ay, yun ang hindi. Ang ano ba, problema ano? nga po. Next, andal, ma'am, si nanay, kasi si nanay pumasok ang dito. Ang pangako po, ang ano po niya oh. sa akin, pagkatapos po ra ng... 
birthday. ng birthday ng anak niya. Eh, malapit so, na rin. So, ang gusto niyo pang mangyari, Nay, mm-hmm. uh, ituloy-tuloy ni uh, itong si Mr. Hazon na mag-support ng 20 buwan-buwan para doon sa anak ni Ma'am Christine hanggang sa makaalis sa Japan. Ah, Kaya nung siya alis ng Japan, tansya niya. Okay. Ngayon pong July, magpa-practice hmm. po ako. Tas Pero maka- kailan kayo mga kasi? Siguro punta? po, August or September ah, po. September. Po. So, gusto niyo June, July, August, September, mga 4 months, 2020, 2080. Hmm. Okay na ba sa yung 80,000? Eh sa akin po, bahat po ang, kung ano po ang ano nila, kasi ako nga po. Yung sa akin naman po kasi. Ma- miss, si nanay, mm-hmm. uh, kung mga 100, okay na sa yun? Eh, pwede na sir, kasi nga, pwede ito na. naman, ano eh. Hindi kasi sir, yun naman po sir, napangako naman niya sir talaga. Okay. Si sir Philip naman din po, ang talaga pong nangako noon, wala po akong ano noon na, okay. na ang sinasabi nga po niya sa akin. Dyan? Ba't ka tumatawa? Hindi, ang sinasabi po niya kasi sa akin. Hindi, ba't ka tumatawa, sir eh? Hindi, yung mga comment kasi sir sa live ngayon. Ah, ano ba nakalagay comment? Opo, na si ate daw po ay childish, spoiled brat, base po sa comment, nanay. Hindi, ganito na lang po, nanay. Ah, doon po sa inyo pong gustong mangyari na magbigay po ng 20,000 si Mr. Hison hanggang sa makaalis siya sa mga September para doon po sa anak ni Ma'am Christine na hindi naman anak ni Sir Hison. Mm-hmm. I'm very, very sorry po. Hindi ko ako makakatulong dyan at ayoko pong tumulong. Hindi, kamukha. Ma'am, okay na po ma'am. Okay. News break. Okay. okay po. Nay, ayusin po natin yan sa kabilang studio. Sige po. Hindi, ma- ma'am, uh, ayusin nga po natin sa kabilang studio po. Sige po. Okay. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo samantala sa mga may nais pa rin pong uh, magreklamo o magsumbong. Pwede po kayong pumunta dito sa TV5 Media Center Alliance Corner, Sheridan Street. Mandalo yung city open po kami from Mondays to Fridays. And kung kayo po ay isang OFW o nasa probinsya, Magpadala po kayo ng inyong representative sa aming tanggapan para po na-assess and na-i-interview po namin sila isa-isa sa aming Action Center. And please mag-subscribe po kayo sa Facebook page o sa YouTube channel ni Idol Rafi, Rafi Tulfo in Action YouTube channel na meron na pong uh, 4.4 million subscribers. And syempre sa Facebook page po ni Idol Rafi, Rafi Tulfo in Action. And please uh, follow nyo rin po ako sa aking Instagram account, Shari Roman. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo Oras 3.20. 27 ng hapon. Samantala, mga kapatid, anong petsa na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya. Ubus pa ang gasolina. Mag-move on na tayo. Tara na sa clean fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro 4 diesel, clean 91 and premium 95 octane gasoline. Panalo ka sa clean fuel dahil dito. Garantisado po ang produkto. Mahusay pa ang serbisyo. Kaya tara na. Mag-move on na tayo sa clean fuel. Lumipat na tayo. Clean fuel, quality fuel, For less. And bago ko po makalimutan, uh, happy, happy birthday po kay Mr. June Abog Calianta of Music Drive Entertainment. Yan po ay uh, galing po kay from Miss Let and Mark Calianta of Hawaii. And syempre, hello po kay Sir Joey Lamerio. Maraming maraming salamat po sa suporta. And syempre po kay Miss Elizabeth Reyes. And uh, hello po kay Casey Clete ng Olongapia City and syempre sa aming nag-iisang hair and makeup stylist na Idol Rafi, uh, si Cesar Lino. Follow nyo po siya sa kanyang uh, YouTube account, YouTube channel, Cesar Lino. Okay. Master Coco Jolly Juice Panlasang Pinoy para sa masa. Ito po ang number one at original para sa masa. Ang Master Coco Jolly Juice na masarap po, uh, malasa at malinamnam na available po ang lang uh, lychee coco, mga flavor, guyabano flavor, and assorted flavors sa mga suking tindahan nationwide. And please like rin po ang kanilang Facebook uh, page, Jolly Chai Manufacturing Corporation. And sa waka na ba sa inyong dipindot na cellphone, gusto po ng Cherry Mobile na mapadali at mapasaya ang inyong pang-araw-araw na buhay. Kaya't inyahandog po ng Cherry Mobile ang Desar R6 Lite, Omega Icon Lite 2 at Flare E2 Lite. Ito po ay powered ng pinakalatest na Android Oreo Go Edition with 1.3 GHz Quad Core and 5-inch TrueView 18 by 9 display na siguradong makakapagpa-level up ng inyong karanasan mula sa basic phone. Sa halagang 2,499, maaari nyo nang ma-access ang Facebook, Messenger, YouTube, at marami pang iba na magagamit mo lamang gamit ang bagong smartphone. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa pinakamalapit at Cherry Mobile Concept Stores and Kios near you at bumili na ng Cherry Mobile, the Star R6 Lite, Omega Icon Lite 2 at Flare E2 Lite sa abot kayang halaga. And anong petsa na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. 
Mag-move on na tayo. Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro 4 diesel, Clean 91 and Premium 95 octane gasoline. Panalo ka sa Clean Fuel dahil dito garantisado na ang produkto. Mahusay pa ang serbisyo. Kaya tara na, mag-move on na tayo sa Clean Fuel. Lumipat na tayo, Clean Fuel. Quality fuel for less. And ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Pagora Air Freshener. Ang uh, paboritong air freshener ng bayan. Pagora 1 Minute Curtain with Argan Oil. Uh, JNT Plastic Ware. Ang paborito mong plastic sumubaybay sa JNT Plastic Ware Facebook para sa exciting contest promos and sa mga bagong produkto. Wench Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks at ipinapaalam po ng mga Wench Spa Center na ang lihiti mo lamang po na Wensha ay Wensha Pasay and Wensha Timog. For inquiries, tumawag na po kayo sa 375-1399. And ang bahaging ito ay hati din po sa atin ng Sisters Sanitary Napkin and Panty Liners mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. I love my sisters. And, um... Pababain po ang mataas na blood sugar, bad cholesterol, pati acidity. Sa, tu sa tulong po yan ng Easy Famax with grass. At dahil ang isang sachet ay hindi lamang katumbas ng 10 kilong gulay at prutas, ito din po ay punong-puno ng phytonutrients, antioxidants, and fiber. Kaya malaking tulong sa paglakas ng ating immune system. Available po ito sa Mercury Drug Stores uh, nationwide. And tawagan nyo rin po ang uh, 890 one 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 or bisitain po ang uh, website www.withcrescan.com Magbabalik po ang uh, programang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo oras 3.32 ng hapon. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita Aksyon, Aksyon, Aksyon News Update Ang oras 3.31 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Naharap sa kaso ang 78 ospital dahil sa fraudulent claims sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa panayam ng programang Early Already, sinabi ni PhilHealth Senior Manager Ray Balenya, pinaniniwala ang dawit sa 370 fraudulent claims ang mga ospital. Labing walong doktor na rin ang nakasuhan. Sa cataract cases naman, tatlong ospital ang nasampa ng kaso at may 2,000 cases. Una rito, kinasuhan ng 38 tiwaling opisyal at empleyado ng PhilHealth na nakipagsabwatan umano sa pagpaproseso sa mga questionabling PhilHealth claims. Sa iba pang balita, bumaba umano ang kita ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil sa train law. Mas tinangkilik din umano ng mga mananaya ang Small Town Lottery o STL kumpara sa regular na loto. Tingin ni PCSO Chairman at General Manager Anselmo Simeon Pinili dahil tax-free ang STL kumpara sa regular na loto. Sa ilalim kasi ng train law, pinatawa ng 20% na buwis ang bawat taya at panalo na may git 10,000 pesos mula sa loto at sweepstakes kumpara sa tax-free na STL. Philippine Standard Time, 3.33 ng hapon. At iyan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radio 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon! 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 News Update! Ang oras, 3.33. Ang oras sa Radio 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyo paulit-ulit, idol, dahil sa marubing paligid, mag-Fungi Antibac na sa mga bumibiyahan sa traffic Diyan, na pinagpapawisan ng kilikili at paa. Baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-Fungi Antibac na! Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na! Mag-Fungi Antibac na! Basta Fungi Quality! Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 
Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang oras, 3.35. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat. Yung puti niyong damit, di na magmamansya sa kilikili. Kaya subukan niyo nang magtawas. Pero... Di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang fungi tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi tawas. May fungi tawas spray, fungi tawas roll-on, fungi tawas powder, at fungi tawas stick. Laging tandaan, fungi tawas. Isulat niyo po sa papel, ha? Fungi tawas. Ito ay mabibili sa mga mercury drugstores at supermarkets. Magpunji tawas na. Basta Fungi quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Mga tol, nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mama! Basta home and kitchen appliances Tough Mama Magaan ang buhay with Tough Mama Tough Mama Masayang pamilya with Tough Mama Tough Mama Nobody stop with Tough Mama Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso Pero lingit sa inyong kalaman Mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado. Dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na Strawberry, Apple, Lemon, Orange, Lime at Pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Rafi Tulpo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.39. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drugstores. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa makakati. Kumakalat ng issue ng mga makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyon na yan. Basta't katikati sa balat na dulot ng fungi. I-Fungisol mo. Mahapding hadhad 
tanad at eczema. Ifungizol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungizol mo, mabahong alipo nga. Ifungizol mo, kaya huwag nang magdusa sa makating problema. Ifungizol mo, basta pangonta sa kumakabit na fungi, fungizol ang solusyon. Ulitin ko ha, fungizol. Fungizol, ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungizol. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungizol ay mabibili sa mga butika nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungizol. If symptoms persist, consult your doctor. The Isuzu N-Series Light Duty Trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Equipped with environment-friendly Euro 4 engines to give you hauling power when you need it. The Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the N-Series lineup. Isuzu, your responsible partner. Ang oras, 3.40. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Hinahanap niyo ba yung bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold the pasadaan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ang oras, 3.41. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drugstores. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.41. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drugstores. Rafi Tulpo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, l at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.42. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Ganado ako! Responsibly. Ang oras, 3.43. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drugstores. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.43. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. 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 Okay, we're back sa Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi ang oras, 3.44 ng hapon. Idol, nasa studio natin si Johnny Nuez. Hingi siya ng tulong na makauwi na siya sa kanyang probinsya. Sa Reina Mercedes Isabela Idol, Alam ko to. Sa, niloko lang siya ng taong sinamahan niya pa sa Maynila. Sir Johnny, magandang hapon. Ganun din po sa inyo, sir. Ba't mo kayo napunta rito sa Maynila, sir? <laughs> Kasi, sir, eh, ano, may kaibigan ako na kumuha sa akin dito. Sabi niya, Kasi, sir, eh, bibigyan ako ng magandang trabaho. <laughs> Yung... 
para meyang at kusa na sirang buhay ko. Si sir, eh, sabi niya bagong bukas na parlor. Eh ngayon sir, pagdating namin ng Manila. Hindi <laughs> ko naman alam na ganyan ang gagawin niya sa akin sir kasi hindi ko naman kabisado yung paranyake. Ano pong ginawa sa inyo pagdating dito sir? Eh yung hinihingi niya sa akin sir na ng dalawang libo. Binigay ko sir pati yung... <laughs> ah pagdating mo rito pinirahan ka lang. Tapos pati sir yung pinakuha niya sa akin na requirements ko sir na ba- mga bagong ginawa ko na requirements sir at saka yung cellphone ko sir na sabi niya i-off mo muna at darating yung susundo na maging abo mo ayaw niya yun na kinakausap ka na may magte-text na ni- ibang inaasikaso mo sabi niya sir. E ngayon sir nung may text sa cellphone niya sir. Tawid lang muna ako, dumating niya yung sasakyan, sabi niya, sir, at ipaikot ko at sunduin ka dito, sabi niya, sir. Tapos eh, nawala na. Nung ano, sir, nung nakatawid na, sir, maraming dumadaan na tao, sir, sa kasasakyan, nawala siya sa brigda okay. sa paningin ko. Na, nangyari na ito eh, uh, pari yung pareho. Uh, nireklot sa, hindi, okay. may many, many months ago sa probinsya, tapos natulog na lang sa bus station ito dahil ah, yes, pagdating ito, wala naman talagang trabaho. Saan ka natutulog ngayon? Eh, noon sir, ma- uh, maghapon, magdamag na, nan- magdamag maghapon, nandun ako sir, kasi hindi ako malas ba, kabalikan niya ako sir. Saan po kayo natutulog? Doon sa bangketa sir, sa Paranaque. Una sir, dito ako sa may boundary ng Pasay sir, sa may... Gano'n kayo katagal na dito sir? Eh, one month na ako sir, nung May, pa- one, may one pa ako ng Paano gabi. Paano kayo survive? Ano sir, kung palakad-lakad ako sir, kung may mahingan ako ng pagkain sir, humihingi ako. Kung wala akong mahingi sir, tubig lang ang iniinom ko sir. Nakikiinom ako sa mga may kantina sir na nadadaanan ko. Okay. Uh, nanay, merci magandang hapon. Ay, nanay, merci sir. Nanay, merci po. Okay. Sino to? Uh, nanay, si Rafi Tulfo pa ito, ma'am. Ma'am, merci. Uh, Andito sir. po yung anak nyo, si Sir Johnny. Opo, sir. Isang buwan na po pala siya dito sa Maynila, palaboy-laboy, kasi niloko po siya ng isang recruiter. Ay, sino yun, sir? Ano yun, sir? Taga saan tong recruiter, Sir Johnny? <laughs> Bali, sir, eh, no? Matagal ko na rin kaibigan sa kawayan, sir. Gusto mo, pahuli natin? Ang ginagamit niyong pangalan, Sir Amanda. Sige, Pero ang ganitong tong... gawin natin, Sir Johnny. Papauwiin kita ako na lang bahala. Pamasayang kita pa uwi. Okay? Salamat. Pero gusto kong magbayad tong nanloko sa'yo. Alam mo kung saan bahay niya sa kawayan? Bali, ano, Sir, siya dayuhan din ka. So, nag, nag-stay siya lang ng kawayan, Sir, dahil may kinakasama din siya nung nalalaki kasi dun, Sir. Okay. Pero alam mo kung saan ang bahay niya sa kawayan. Doon, sir, ang barangay na tinitiran niya, sir. Doon sa... Sige, kinito, sasamahan ka namin pawi ng Isabela. Okay? Pagdating doon sa Isabela, may pag-ugnayan tayo sa mga kinaukulan, sa mga pulis, para masampan natin ang kaso to. Okay? Opo, sir. Okay, gusto makausapin nanay mo? Ma'am, kausapin na po kayo ng anak nyo. Sige, sir, kausapin mo, sir. Kausapin mo. Nanay, kumusta kayo? Hmm, ako, nakikin lang garanti mo. Masyado ka. Nay, nagagutgutong na kita at nay, nagmangmangani. Umang tanano kang umaran ni Tau, pero igan na rin nangiran ni kanyo at matagi itya. Matagi lago itya ko nga na on to karga. Nakikin naman ni Tane. Sir Johnny, ano sinasabi ni nanay? Ano, mami? Ay, ano daw, sir, yung makit kasi ganyan ito ang ginawa ko. Sinisisi ka pa ni nanay? Hindi, sir. Naglayas kasi ako, sir. Ah, naglayas ka? Ba't ka naglayas? Hindi ako nagpaalam sa kanila, sir. Eh, ba't ka kasi umalis? Kasi, sir, may problema kasi ako, sir, para makalimot lang sana ako, sir. Okay. Bano, lumayo ako, sir, para ganun sana, sir, maayos ko rin yung pamumuhay ko. Okay. Nanay! Sir! Okay. Uh, sasamahan namin pa witong si Johnny. Huwag ka na magalit sa kanya. Pwede? Pwede, sir. Yung mga po ni Nenner, yung talaga na ako. Sige, wa- huwag ka na magalit sa kanya, Nay. Nagkakaproblema na nga siya. Tapos madadagdagan pa. Pagbabatiin ko na lang kayo dyan. Sasamahan namin siya dyan, ha? Oh, sir. Para magkaayos na kayo. Isabela, sir. Oh, hanggang dyan po sa Isabela. Kami yung bahala. Sa Reina Mercedes. Hatid po namin dyan sa inyo, Nay, ha? 
Opo, sir. Sige, wag na ako kayo umiyak na. Okay na siya dito. Kami na ang bahala. Nandito na siya sa amin. Okay? Salamat po na, ha? Chair, chairman? Sir? Si, pwede mo makausap si chairman? Oh. Sir. Ch- chairman Andres? Sir. sir, sir. Opo, sir. Ito po, sir. Opo. Sasamahan po namin dyan si Sir Johnny. Mukhang may issue din natin si Sir Johnny at saka si, uh, sa, sa kanyang nanay. At nagkakasama natin silang loob. Pag-ayusin po natin sila, sir, pagdating namin dyan. Ano po? Opo, sir. Maraming salamat, sir. Chairman, mabuhay ka, chairman. Opo, sir. Opo, sir. Thank you po. Okay. Sir Johnny. Sir. Kaya mo gusto mo eh. Kaya bukas. Kung gusto bukas, di... Patulugin ka muna sa hotel. Gusto ko nang umuwi, sir. Kasi Ngayon na. Barang hindi ko na kaya yung sarili ko. Man, may hina ako, sir. Hindi, kasi kung dito ka, check in sa hotel, may mga pagkain doon. Wala, wala ka madamit? Puro marumi na, sir. Yung ibang marumi na, sir. Tin- iniwan oh. ko na doon sa pangketa, sir. Bilihan kita ng mga damit. Ngayon muna, may sasama sa yung reporter. Bilihan ka ng mga damit. pagkain, tapos sa hotel, tapos bukas, hatid ka namin sa, kasama ng reporter, sasakay tayo ng crew cab. Opo, sir. Pagdating dun sa Isabela, eh, sasampan natin ng kaso yung reporter. Kung may available na flight, kasi merong flight sa kawayan eh, hindi ko lang alam ang schedule. Kung, kung gusto mo, aeroplano, pwede na. Wala akong pera. Hindi, sagot ko. <laughs> sagot ko, sagot ko. Sagot ko. Ibig sabihin, Eroplano, kasama yung mga reporter namin. Sasamaan ka pabalik. Opo, Ngayong gabi, sir. bibilang ka namin ng damit. Okay? Opo, sir. O, sige. Tapos pagbatiin ka namin ng nanay mo. Ano ba trabaho mo sa Isabela? Ganun, sir. Tinutulungan ko sila. Nagtitinda doon sa bahay, sir. Tapos, ano ba tinitinda mo? Bali kami kasi, sir. Ang, sila, sir. Sila, mother ko, sir. Ang... Bidding doon sa school, sir. Ako ang tagaluto, sir, ng mga merienda doon, sir, sa kantina namin, sir. Ah, taga, ah may kantin kayo? Opo, sir. Tapos... Mabuti naman. Okay. Nagkaroon ako, sir, ng problema. Munta ako, sir, ng tugigaro muna, sir. Tapos, katext ko, sir, yung kaibigan ko na sabi niya. Ano po yung pinap- ano po problema between you and your mom? Eh, kasi, sir, eh, sabihin ko sa inyong totoo, sir, kasi may... May kasama akong lalaki dati, sir, sa bahay. Umuwi na siya dito sa Manila, sir. Tapos, eh, parang gano'n, sir. Wala na kaming communication, sir. Eh, yun, sir, binaliwala ako na yun para makamove on. Sana ako, luma- lumayo ako, sir, para ma- mabago ko. Sana, sir, yung buhay ko. Okay. <laughs> Hindi ko naman nakalain na ganito, sir. Hindi man ako makapasok ng trabaho ngayon dito sa Manila, sir. Dahil wala nga yung mga requirements na kinuha ko, sir. Mahirap nga po ang trabaho rito, sir. Maraming gusto maghanap ng trabaho. Uh, medyo mahigpit po yung competition sa mga trabaho. So, iwi na lang po kayo, sir. So, tulang pangako ko, mami, check-in ko sa hotel, and then bukas, sir, eh, papauwing kita ng Isabela, ako magmamasahe. Salamat po. Ngayon, kung ganis. sinasabi nyo, wala na po yung lalaki, sabi nyo, te, de, maski kaya na lang po, pamasaya namin kayo pauwi. Pero kung sa tingin nyo, nandiyan pa yung lalaki, then tutulungan namin kayo, masampahan ng kaso yun, sasama kami sa iyo. Nandiyan pa ba yung lalaki sa kawayan? Wala na. Bali, sir, yung sinamahan ko dito, sir, gaya ko din, sir, na bakla, sir, na sabi niya may bagong bukas na parlor. Hindi, kaya nga po yung nanloko sa inyo, nandito, sa, nasa kawayan. Hindi ko alam, sir, kung bumalik na doon, sir, na iniwan lang ako dito, sir. Hindi mo sigurado? Hindi ko pa sigurado, sir, kung bumalik na siya doon kasi wala akong contact, okay. sir, sa probinsya. Sige, ganito lang pala, sir. So, wala pa lang kasiguraduhan kung nandoon siya kasi baka pag pumunta tayo roon, wala naman pala siya doon. So, ang gagawin namin, i-hotel ka namin, Bibilang ka namin damit, tapos pamasayang kita pa uwi. Okay? Opo, sir. Okay salamat yan, sir. po. Sige, sir. Punta ka dun sa kabilang boat. Leslie, ikausapin mo si sir, ha? Okay na yan, sir, ha? Magandang hapon po. Salamat po, sir. Yes, sir. Okay. Naka-plastic bag lang yung kanyang damit. Yes, po. Kawawa At naman. At sa bangketa lang talaga siya na natutulog, idol. Kawawa naman. Mm-hmm. Sige, sige. Okay. Um... Pero yung sa kabila, sumasakit ang ulo ko eh. Uh, until now yata, hindi pa rin po settled yung issue idol. Um, <laughs> yung mag-ina po. Oo. Na- naawa ako. Hindi ko alam kung paano ko tutulungan. Kasi po yung mag-ina, yung nanay kasi ang, syempre natural lang sa isang nanay na magmamalasakit sa kanyang anak. Yung nanay kasi sabi, sabi ko ano ba talaga gusto mo, Nay? Sabi niya, 100,000 pesos para... Yun nga, sir. <laughs> Apo.
Kasi 100,000. Medyo malaki-laki talaga idol. Para lang tumigil na sa paninira itong si X. Paalam na tayo. <laughs> okay. Up next na po si... Uh, Up next na po si Nanay Christopher Min sa so, programang Christopher na mumula na si Idol. Sa so, programang Christopher Min, ito ako po si Shari naman. Magandang hapon po. Ay, nga, baka meron ka dyan. <laughs> <laughs> Ikaw patuloy na hututan na ito. Marami <laughs> tayo po. po. <laughs> Ikaw ang Idol ko Idol ng mga Pilipinas